mwaka 2019 the written laws miscellaneous amendments number 5 bill 2019 kusomwa mara ya pili Mheshimiwa tunaanza na msaada wetu wa sheria marekebisho namba 5 ya sheria mbalimbali hii namkaribisha mwanasheria mkuu sasa aweze kuwasilisha msaada huo karibu sana mwanasheria mkuu Mheshimiwa mwenyekiti kwa unyenyekevu mkubwa na kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 86 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2016 naomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number no. 5 act 2019 kama ulivyorekebishwa kwa mujibu wa jedwali la marekebisho la serikali sasa usome mara ya pili na bunge lako tukufu lijadili na hatimaye lipitishe mswada huu kuwa sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda nitumie nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuiongoza nchi kwa malengo, ujasiri na uzalendo wa hali ya juu. Na washauri wa Tanzania wote tuendelee kumuunga mkono na pia kumuombea kwa Mwenyezi Mungu. Aidha ninawapongeza Mheshimiwa Samia Suluh Hassani, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na Mheshimiwa Kasi Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mawaziri wote kwa kazi kubwa wanayoifanya katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti na washukuru mawaziri wote kwa ushirikiano wanaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali katika utekelezaji wa majukumu yake. Aidha napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwanza kabisa mheshimiwa speaker na ibu speaker na wewe mwenyewe na waheshimiwa wenye viti wa bunge wote kwa kuongoza na kusimamia vikao na mijadala ndani ya bunge letu kwa umahili na kwa kuzingatia sheria na kanuni zinazoliongoza bunge hili. Vile vile nawapongeza waheshimiwa wa bunge kwa kuendelea kutekeleza ipasavyo wajibu wao wa kikatiba wa kutunga sheria pamoja na kuisimamia serikali. Ninashukuru pia ofisi ya bunge na wabunge wote kwa ushirikiano mnaoipatia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kuwapongeza pia watumishi wote wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wakiongozwa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Ivaristo Longopa kwa kuendelea kutekeleza vyema majukumu na kazi za ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ikiwemo kuandaa muswada huu ambao ulisimamiwa kwa karibu kabisa na bwana Honoris Njore mwandishi mkuu wa sheria pamoja na wanasheria wengine katika idara hiyo tunatambua na tutaendelea kuhakikisha kuwa tunatekeleza majukumu yetu kwa weledi ufanisi na kwa kuweka mbele maslahi ya nchi yetu mheshimiwa mwenyekiti Kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 mwaka 2019 yani the written laws miscellaneous amendments number no. 5 act 2019 ambao uko mbele ya bunge lako tukufu ninapenda kuishukuru kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria inayoongozwa na mwenyekiti wake mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa mbunge na makamu mwenyekiti wake ambaye ni wewe mwenyewe mwenyekiti mheshimiwa Najma Giga kwa ushirikiano na ushauri waliotupatia wakati wa kupitisha mswada huu mbele ya kamati hiyo. Kamati hii ilifanya kazi kubwa na nzuri, imeuchambua mswada huu kwa umakini, imesikiliza na kuchambua maoni aliyowasilishwa na wadau mbalimbali walioitwa mbele ya kamati hiyo na imetushauri e, upande wa serikali kuweza kuboresha mswada huu. Serikali imezingatia ushauri wa kamati kama inavyoonekana katika jodari la marekebisho. Mheshimiwa mwenyekiti mswada huu unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria saba kama ifuatavyo Kwanza sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta sura ya 336 yani the Electronic and Postal Communications Act CEP 306 Pili sheria ya udhibiti wa silaha na milipuko sura ya 223 yani the Firearms and Ammunition Control Act CEP 223 tatu sheria ya baraza la sanaa la taifa sura ya 204 yani the national arts council act 
CAP 204 Nne sheria ya baraza la mitihani la taifa sura ya moja na saba Yani the National Examination Council of Tanzania Act CAP 107 Tano sheria ya baraza la usalama la taifa sura ya stina moja Yani the National Security Council Act CAP 61 Sita sheria ya vipimo sura ya metatu arubaini Yani the Weights and Measures Act CAP 340 Na saba sheria ya wifadhi wanyamapori sura ya miambiri themana tatu Yani the Wildlife Conservation Act CAP 283 Mwishima mwenye kiti kwa ujumla madhumuni ya marekebisho kwa kila sheria inayo pendekezo wa kurekebisho ni kama ifatavi Sheria ya kwanza inayo pendekezo kufanyo marekebisho kama nilivyo itaja ni sheria mawasiliani wa kielektroniki na posta sura ya miatatu na sita Waishimiwa wabunge watakumbuka kwamba sheria hili tungwa na bunge mwaka ya fumbili na kumi Kwa lengo la kushugulikia masuala ya mawasiliani wa kielektroniki Na kuweka mfumo madhubuti wa kudhibiti na kusimamia watu wa huduma katika sekta ya mawasiliano ya kielektroniki na posta Na kuweka masharti ya usajiri wa laini za simu utawaji wa leseni na kuainisha adhabu kwa makosa ya ukuikwaji wa masharti ya sheria hiyo. Marekebisho yanayopendekezwa yanalenga kuimarisha udhibiti wa matumizi ya huduma za mawasiliano ya kielektroniki, kudhibiti watumiaji wa mawasiliano wenye lengo la kurubuni watu kwa kutumia laini za simu zilizosajiliwa kwa majina tofauti na majina yao halisi na kuimarisha usalama wa watumiaji wa huduma za kimtandao ili kupunguza wimbi la uhalifu na pia kuhuisha sheria hii ili iendane na hali ya sasa ya usajili wa laini za simu kwa alama za vidole Sheria pili inayopendekezwa kufanywa marekebisho ni sheria ya udhibiti wa silaha na milipuko sura ya 223 Itakumbuka kwamba sheria hii ilitungwa na bunge mwaka 2015 kwa lengo la kudhibiti na kusimamia silaha na milipuko kuweka masharti ya leseni umiliki uingizaji nchini na usafirishaji wa silaha na masuala mengine mtambuka ya usui wa silaha. Kwa misingi hiyo inapendekezwa kuweka kifungu kipya cha 21A kinacholenga kuharamisha uingizaji ndani ya nchi, utengenezaji au umiliki wa fataki bila ridhaa ya inspekta jenerali wa polisi. Aidha inapendekezwa pia kuweka adhabu kwa mtu atakaye kiuka masharti ya kifungu hiki na kumpa waziri mamlaka ya kutunga kanuni zitakazo simamia utekelezaji bora wa masharti ya kifungu hicho. Sheria ya tatu inayokusudiwa kurekebishwa ni sheria ya baraza la taifa la sanaa sura ya 24. Sheria hii ilitungwa mwaka 1984 pamoja na mambo mengine inainisha masharti ya usimamizi wa shughuli za sanaa nchini. Marekebisho yanayopendekezwa katika kifungu cha pili yanakusudia kuongeza tafsiri za baadhi ya misamiati ambayo awali haikutafsiriwa ndani ya sheria hiyo kwa lengo la kupanua wigo wa sanaa mpya ambazo zimeingia kwenye jamii kama vile ubunifu wa mitindo yani modeling ulimbwende yani pageantries na wana mitindo yani fashion inapendekezwa kuongeza kifungo kipya cha tatu, kifungu kidogo cha nne kwa lengo la kuanzisha kamati za sanaa za mikoa na wilaya na namna ya uteuzi wa jumbe wa kamati hizo. Aidha inapendekezwa kuwa kamati hizo zisimamie masuala ya sanaa katika ngazi za wilaya na mikoa. Vile vile mfumo huu utaleta tija katika kukasimu madaraka katika ngazi e, za mikoa na wilaya. Sambamba na marekebisho hayo inapendekezwa kuongeza vifungo vipya vinavyopanua wigo na majukumu ya baraza la sanaa la taifa ili kuliwezesha kusimamia maadili miongoni mwa wasanii kuwasaidia wasanii kupata mafunzo ya sanaa ndani na nje ya nchi na kuchukua hatua za nidhamu kwa wasanii wanaokiuka masharti ya sheria hiyo na pia kutekeleza majukumu mengine kwa kadri ya maelekezo ya waziri sheria nne inayopendekezwa kufanywa marekebisho ni sheria ya baraza la taifa la mitihani sura ya moja na saba. Sheria hii ilitungwa na bunge mwaka 1973 kwa ajili ya kuweka masharti ya uanzilishi, muundo, usimamizi na uendeshwaji wa baraza la mitihani la taifa. Mabadiliko yanayopendekezwa pamoja na mambo mengine yana lengo la kupanua wigo wa baraza la taifa la mitihani 
kwenye masuala yanayohusiana na upimaji wa wanafunzi na kuongeza aina mpya ya makosa na adhabu zitakazotolewa kutokana na ukiukwaji wa taratibu za mitihani. Kwa matiki hiyo kifungu cha pili kinarekebishwa kwa madhumuni ya kufafanua baadhi ya maneno na misamiati mbalimbali inayotumika chini ya sheria hii. Kichwa cha habari cha sehemu ya tatu kinarekebishwa kwa lengo la kutenganisha kati ya uanzishaji wa baraza malengo kazi zake na mamlaka na majukumu yake. Na sehemu inapendekeza marekebisho kwenye kifungu cha nne kwa lengo la kupanua wigo wa baraza kwenye masuala yanayohusiana na mitihani na upimaji wa wanafunzi. Kifungu cha tano kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kuzingatia marekebisho ya kichwa cha habari cha sehemu ya tatu. Kifungu cha tisa kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kupunguza idadi ya, nam, ya namba ya wajumbe wa kamati. Sehemu hii pia inapendekeza marekebisho katika kifungu cha moja cha sheria hii kwa lengo la kuipa mamlaka kamati ya mitihani kufanya uchunguzi kwa swala lolote linalohusiana na ukiukaji wa misingi na masuala yanayohusu mitihani. Kifungu cha tatu cha sheria hii kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kuainisha vyanzo vipya vya mapato. Kifungu cha sita cha sheria hii kinapendekezwa kurekebishwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba masuala ya ukaguzi wa fedha yanaendana na viwango vya utoaji wa taarifa za fedha. Sehemu hii pia inapendekeza kuongeza sehemu ya tatu a mpya kwa lengo la kuongeza sifa za uadilifu, uwajibikaji na uaminifu kwa maafisa wanaojihusisha na masuala yanayohusiana na mitihani. Marekebisho haya yanalenga kupambana na kukua kwa teknolojia ndani ya jamii ambapo inaweza kusababisha uvujishaji wa mitihani. Aidha yanaongeza aina mpya ya makosa yanayohusiana na mitihani na kuongeza adhabu zitakazotolewa kutokana na makosa hayo. Marekebisho ya kifungu cha ishirini yanalenga kurahisisha utekelezaji wa maelekezo ya waziri. Mapendekezo ya kifungu kipya cha tano yanalenga kutambulika kisheria uanzishwaji wa nafasi za maafisa elimu wa mikoa. Maafisa elimu wa mikoa watakuwa ndio wawakilishi wa baraza la taifa la mitihani katika maeneo ya mikoa husika. Sehemu hii pia inapendekeza marekebisho kwenye jedwali kwa lengo la kupanua au kuongeza sifa za mjumbe kuwa ni pamoja na uwezo wa kielimu na uzoefu kwenye masuala yanayohusiana na elimu. Lengo la marekebisho haya ni kuwa na uwakilishi ulio watija miongoni mwa makundi yanayowakilishwa. Aidha marekebisho haya yanalenga kuongeza na kusimamia kanuni za maadili na mienendo kwa wajumbe. Sheria ya tano inayopendekezwa kurekebishwa ni Sheria ya Baraza la Usalama wa Taifa sura ya sitina moja. Sheria hii ilitungwa na bunge mwaka na kumi kwa lengo la kuanzisha Baraza la Usalama la Taifa na kamati za ulinzi na usalama katika ngazi mbalimbali za utawala ili kusimamia na kushughulikia masuala ya usalama na kuweka mfumo wa kumwezesha mtu mmoja mtu mmoja mmoja au taasisi binafsi kushiriki katika masuala ya ulinzi na usalama wa taifa aidha inapendekezwa kurekebisha tafsiri ya neno vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuzitambua pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya pamoja na jeshi la zimamoto na uokoaji kuwa miongoni mwa vyombo vya usalama nchini. Marekebisho ya kifungu cha nne cha sheria hii yanalenga kubadilisha majina na nafasi za wajumbe wa baraza la taifa la usalama katika ngazi ya taifa. Marekebisho ya kifungu hiki yanatokana na mabadiliko ya katiba ya Zanzibar ambayo inatambua nafasi ya rais wa Zanzibar na makamu wa pili wa rais ambao ndio watakao kuwa wajumbe wa kamati ya baraza la usalama la taifa kwa ngazi ya taifa. Marekebisho ya kifungu cha sita yanalenga kuongeza idadi ya wajumbe wa secretariat ya kamati ya baraza la usalama la taifa. Marekebisho haya yanalenga kumtambua mwakilishi kutoka idara maalum ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Marekebisho ya vifungu vya nane na kumi vya sheria hii yanalenga kupanua wigo wa wajumbe wa baraza la usalama la mkoa na wilaya. Kwa kumtambua mjumbe kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na jeshi la Zimamoto na uokoaji katika ngazi ya wilaya na mkoa na pia mjumbe kutoka idara maalumu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar 
katika ngazi ya mkoa na wilaya. Mshomo mwenyekiti sheria ya sita inayokusudiwa kurekebishwa ni sheria ya vipimo sura ya 340. Sheria hii ilitungwa na bunge mwaka 1982 kwa lengo la kuunganisha sheria zote za vipimo na kuweka masharti ya kuanza matumizi ya mfumo wa vipimo vya kimataifa. Marekebisho yanayopendekezwa yanakusudia pamoja na masuala mengine kuhuisha tafsiri ya maneno mbalimbali mbali, ili kuendana na mazingira ya sasa na kuongeza tafsiri ya maneno mengine mapya ambayo yameonekana ni muhimu kutafsiriwa ndani ya sheria hiyo. Aidha mapendekezo ya marekebisho ya kifungu cha 14 yanalenga kumwezesha waziri kuchagua wakaguzi. Na kifungu cha 19 kinakusudiwa kurekebishwa ili kuweka matakwa ya wakaguzi kubainisha mahali, siku na muda wa kufanya ukaguzi. Mapendekezo ya marekebisho ya kifungu cha 23 yanalenga kuwawezesha wakaguzi kuondoa vipimo visivyokidhi viwango. Na sambamba na mapendekezo hayo inapendekezwa kuweka utaratibu wa usimamizi wa wazalishaji na waagizaji wa vifaa vya upimaji, vipimo na mifumo ya upimaji ili kuzuia uuzaji, uingizaji nchini, umiliki au utunzaji katika eneo la biashara bidhaa yoyote isipokuwa kwa vipimo vilivyoainishwa katika sheria. Mshomo mwenyekiti sheria ya saba inayopendekezwa kufanywa marekebisho ni sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Sheria hii ilitungwa na bunge mwaka 2009 na kufuta sheria ya uhifadhi wa wanyamapori ya mwaka 1974. Lengo la kutungwa kwa sheria hii ni kuainisha masharti bora zaidi ya uhifadhi, usimamizi, ulinzi na matumizi sahihi ya wanyamapori na bidhaa zinazotokana na wanyamapori inapendekezwa kwamba kifungu cha 38 kinachohusu madaraja ya vitalu na muda wa kumiliki vitalu vya uwindaji kifanywe marekebisho kwa lengo la kubainisha madaraja ya vitalu vya uwindaji na kuongeza muda wa umiliki wa vitalu hivyo ili kumpa mwekezaji muda wa kutosha na kumwezesha kurudisha mtaji aliyowekeza sehemu hii pia inapendekeza kurekebisha kifungu cha 38 kifungu kidogo cha tisa ili kumwezesha waziri kufanya tathmini ya utendaji kwa makampuni yaliyopewa vitaru vya uwindaji ili kuhakikisha vitaru hivyo havipotezi madaraja yake na kwamba makampuni hayo yanatekeleza wajibu wake ipasavyo kifungu cha 38 kifungu kidogo cha 11 kinakusudiwa kurekebishwa kwa lengo la kutambua minada na sabuni kama moja ya njia za ugawaji wa vitaru vya uwindaji kwa madhumuni ya kufafanua ushiriki wa wazawa katika umiliki wa vitaru vya uwindaji na kifungu cha 39 kinafanya marekebisho kwa kuweka tafsiri ya kampuni zinazomilikiwa na wazawa kumaanisha kampuni zilizosajiliwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania na asilimia kubwa ya hisa zake zinamilikiwa na Watanzania Sambamba na marekebisho hayo inapendekezwa kurekebisha kifungu cha 39 kwa kubainisha ushiriki wa wazawa katika umiliki wa vitaru vya uwindaji kwa mujibu wa mapendekezo haya hisa zitakazomilikiwa na wazawa katika kampuni ya uwindaji hazitapungua hisa kumi na vitaru vitakavyotengwa kwa ajili ya kumilikiwa na kampuni za wazawa havitapungua asilimia thelathini ya vitaru vyote Mwisho mwenyekiti baada ya maelezo haya na kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maelezo ya hoja kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tano mwaka na tisa Yaani the written laws miscellaneous amendments number five act of 2019 na ninaomba bunge lako tukufu liujadili na kuupitisha katika hatua ya kusomwa kwa mara ya pili na mara ya tatu ili hatimaye marekebisho yanayopendekezwa yawe sehemu ya sheria za nchi Mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa hoja Asante sana mheshimiwa mwanasheria mkuu hoja imeungwa mkono sasa namkabisha mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria ili aweze kuwasilisha maoni na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Asha Abdalla Mheshimiwa mwenyekiti asante. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria Naomba kuwasilisha maoni na ushauri wa kamati ya bunge ya katiba na sheria 
husu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali namba tano ya mwaka 2019 the written laws miscellaneous amendments number five, bill 2019 kwa mujibu wa kanuni ya 86 mabano tano ya kanuni za kudumu za bunge aidha naomba taarifa yote ya kamati kama ilivyowasilishwa mezani ingize kwenye taarifa rasmi ya bunge yani Hansard Mheshimiwa mwenyekiti katika kutekeleza masharti ya kanuni namba 84 mabano moja ya kanuni za kudumu za bunge kamati ilikutana na serikali katika ukumbi namba tisa uliyepo jengo la utawala katika ofisi za bunge Dodoma mnamo tarehe na moja Agosti mwaka 2019 ili kupokea maelezo kuhusu mswada husika. Katika kikao hicho mtoa hoja alijiulisha kamati kuwa mswada huu unakusudia kufanya marekebisho katika sheria saba ili kuondoa upungufu ambao umebainika wakati wa utekelezaji wa sheria hizo kwa lengo la kuongeza ufanisi kwa taasisi zinazosimamia utekelezaji wa sheria hizo. Mheshimiwa mwenyekiti Maelezo ya serikali yalionyesha kuwa msaada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbali mbali namba tano ya mwaka 2019 unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria saba kama zilivyoainishwa katika taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kupokea maelezo hayo, kamati ilizingatia masharti ya kanuni ya 84 mabano mbili ya kanuni za kudumu za bunge na kutuma mialiko na kutoa matangazo ya kualika wadau mbalimbali mbali, wafike mbele ya kamati kwa lengo la kuisaidia katika uchambuzi wa mswada huu kwa mialika hii kwa mialika hiyo jumla ya asasi za kiraia saba ziliwakilishwa na jumla ya wadau tano wadau hao walipewa fursa ya kusikilizwa wakiwasilisha maoni yao na wengine waliwasilisha maoni yao kwa njia ya maandishi. Orodha ya taasisi hizo ni kama zilivyoanishwa katika taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kwa shukuru kwa dhati wadau wote kwa ushirikiano wao na bunge lako tukufu ambao kwa nyakati tofauti waliwasilisha maoni yao kuisaidia kamati kuboresha mswada huu. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuzungumzia masuala ya awali katika utangulizi wa taarifa hii napenda kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu maoni ya kamati ambayo yametokana na maelezo ya serikali pamoja na uchambuzi kamati katika sehemu na ibara mbali mbali za mswada na ambavyo kwa sehemu kubwa yamezingatiwa na mwanasheria mkuu wa serikali na kama unavyojua mwenyekiti kamati hii ya katiba na sheria ni kigongo sana na ni mahiri kabisa katika uchambuzi. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ilipitia na kufanya uchambuzi wa ibara zote ya na tano na vifungu vyote vya sheria vilivyopendekezwa na kurekebishwa. Naomba kuthibitisha kuwa yapo masuala mbalimbali yaliyobainishwa na kamati ambayo kwa maoni ya kamati bunge lako tukufu linaweza kuyazingatia wakati wa kupitia ibara kwa ibara. Masuala hayo yanahusu A. Mfumo wa usajili wa laini za simu kwa njia ya kibayometria sambamba na adhabu zake kama yalivyoainishwa katika marekebisho ya sheria ya mawasiliano ya kielektronikia na posta sura na sita B. Maudhui ya kimantiki ya masuala ya sanaa na udhibiti wa maadili ya kitanzania katika tasnia hiyo kama ilivyoainishwa katika sheria ya baraza la taifa la sanaa sura mbili na nne. C matumizi ya maneno the second vice president of Zanzibar ukilinganisha na matumizi ya maneno waziri kiongozi yanayotumika katika ibara na tano bano moja b ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na d uboreshaji wa mfumo ya ugawaji wa vitalu vya uindaji kama ilivyoainishwa katika marekebisho ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura tatu kwa lengo la kuongeza uwekezaji na kuongeza pato la taifa Mheshimiwa mwenyekiti 
kwa maoni hayo kamati ilipendekeza marekebisho machache katika mswada huu ambayo kwa jumla ya mapokelewa kama inavyoonekana katika jedwali la marekebisho lililoletwa na serikali kwa jumla kamati inapongeza serikali kwa kubainisha upungufu katika sheria husika na kuandaa mapendekezo ya kuboresha yaliyowasilishwa katika mswada huu Mheshimiwa mwenyekiti ili kusaidia bunge lako tukufu kupitia ibara kwa ibara na kufanya uamuzi bora wa kibunge kamati ilifanya mapitio ya ibara zote ya msini na tano katika sehemu nane za mswada huu matokeo ya hatua hii kwenye ngazi ya kamati ni pamoja na kubaini baadhi ya ibara za mswada huu kwa zinafaa kuboreshwa zaidi kwa kuzingatia masharti ya kanuni 84 mabano tatu ya kanuni za kudumu za bunge kamati ilishauri ipasavyo Mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa taarifa kwa ushauri wa ushauri huo umechangia kuwasilishwa kwa jedwali la marekebisho lotolewa na mtoa hoja kwa jumla mapendekezo ya kamati ni kama ifuatayo Mheshimiwa mwenyekiti kamati imebaini jumla ya ibara saba zenye dosari mbali mbali za kiwandishi kama zilivyoainishwa katika taarifa hii na kutoa mapendekezo yake ambayo yote yamekubaliwa na serikali kama yalivyoainishwa katika jedwali la marekebisho ya serikali Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kubaini dosari za kiuandishi pia kamati ilibaini baadhi ya ibara za mswada kuwa na dosari zinazohitaji marekebisho ya msingi ili kuziwezesha sheria hizi kuleta mantiki iliyokusudiwa na kurahisisha utekelezaji wake kama ifuatavyo e. kamati inapendekeza marekebisho katika sheria ya masiliano ya kielektroniki na posta kwamba moja ibara ya sita yaainishwe utaratibu wa kuharibu yani dispose of simu baada ya kuisha kwa muda wa matumizi au kuharibika mbili kifungu 131 mabano moja kirekebisho katika ibara ya kumi kwa kupunguza adhabu ya faini isiyopungua shilingi milioni tano na kifungu cha miezi mbili inayopendekeza ili iwe adhabu kuanzia shilingi milioni tatu na kifungo cha miezi sita au vyote kama inavyoonekana kwenye jadwali la marekebisho tatu kuongezwa kifungu katika ibara ya kumi chenye kuainisha sharti la kufanya kosa kwa kukusudia kwa mtu yeyote atakayebanika kutenda kosa husika na kutio hatiani. Nne, kifungu kipya kiongoze kiongezwe chenye kutoa sharti kwa makampuni ya simu na makala wao kutouza kadi za simu bila mteja kukamilisha hatua zote za usajili wa biometria. Na tano, kifungu kipya kiongezwe chenye kutoa wajibu wa mamlaka kwa TCRA kuzima simu zote zisizosajiliwa kwa mfumo wa biometria badala ya kuwaadhibu wananchi ambao wako vijijini na hawajafikiwa na huduma ya usajili wa nida. Mheshimiwa mwenyekiti, lengo la marekebisho haya ni kuzingatia hali halisi ya wananchi wetu ambao wengi wao wako vijijini na watumiaji wa simu za mikononi. Mheshimiwa mwenyekiti Kamati inapendekeza marekebisho katika sheria ya baraza la taifa la sanaa sura mbili na nne kwa kufuta neno arrest na kuandika neno seize katika ibara ya nane c kifungu cha nne mabano mbili ili kuleta mantiki iliyokusudiwa C mheshimiwa mwenyekiti kamati inapendekeza kufuta kifungu cha saba b mabano mbili katika ibara ya moja chini ya marekebisho sheria ya baraza la mitihani na kuongeza kifungu chenye kuainisha zuio kwa mtu kutumia cheti bandia kuombea kazi ili kuleta mantiki ya adhabu inayopendekezwa D Aidha kamati inapendekeza marekebisho katika ibara 35 chini ya sheria ya baraza la mtihani Tanzania ili kutambua uwakilishi wa makundi maalum kwenye baraza la mitihani Mapendekezo ya jumla Mheshimiwa mwenyekiti, kamati ilibaini masuala mbalimbali ya jumla ambayo muhimu yakaboreshwa kwa lengo la kuleta ufanisi wa kutosha kwenye sekta husika 
kama ifuatayo e mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa kamati imebaini kuwepo kwa mapungufu mengi kwenye tasnia sanaa na masuala ya wasanii kwa ujumla wake hapa nchini sekta ambayo imeajiri idadi kubwa ya Tanzania ambao wengi wao ni vijana na kwa kuwa serikali imejulisha kamati kuwa tayari ipo kwenye mchakato wa kuunganisha vyombo husika vya kosota basata na bodi ya filamu kwa chombo kimoja kwa ajili ya kutunga sheria moja yenye kujumuisha masuala yote ya wasanii nchini hivyo basi kamati inashauri kuwa moja serikali kamilishe mchakato huo kwa wakati ili kuwepo mfumo rasmi wa usimamizi wa taratibu wa tasnia hiyo muhimu chini ya sheria moja kwa manufaa ya wadau wote na taifa kwa jumla mbili serikali hakikishe inawashirikisha wadau wote husika kwenye michakato yote ili kupata sheria yenye mawazo jumuishi na ambayo itapunguza changamoto zisizo za lazima wakati wa utekelezaji wake Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa masharti yanapendekezwa katika sheria ya mawasiliano ya elektroniki na posta yanawalenga wadau wote wa sekta husika wakiwemo wananchi wa kawaida na kwa kuwa mfumo wa usajili wa laini ya simu wa kutumia biometria unaenda sambamba na vitambulisho vya utaifa nchini ya NIDA ambavyo kwa sasa sio kila mtanzania ana kitambulisho hicho hivyo basi kamati inashauri kuwa moja serikali kuhakikisha elimu endelee kutolewa zaidi kwa wananchi na wa kawaida kuhusu madhara ya kutumia laini ya simu isiyosajiliwa katika kwa, katika mfumo wa biometria mbili serikali hakikishe mfumo wa utoaji wa vitambulisho vya taifa chini ya nida unarahisishwa na kuafikia wananchi wote kwa wakati ili utekelezaji wa masharti yanapendekezwa chini ya sheria hii ili uweze kuwa na mantiki kwa wananchi walio wengi tatu serikali jikite zaidi kwenye teknolojia ya kuzima simu zote ambazo zitakuwa hazijasajiliwa kwa mfumo wa biometria baada ya muda utakaokuwa umetolewa badala ya kujikita kwenye adhabu kali ambazo zinaweza zina kukosa uhalisia kwa wananchi wa kawaida ambao ndio watumiaji wa simu na nne serikali iweke mfumo rasmi kwa wenye makampuni ya simu na wakala wao kwa kuhakikisha kuwa wauzi wala kuunganisha kadi ya simu ambayo haijasajiliwa kwenye mfumo wa biometria. Hatua hii itaondoa changamoto ya kuadhibu wananchi wa kawaida ambao wanapata simu kihalali lakini wanakuja kuadhibiwa kwa makosa ambayo kiohalisia ni makosa ya makampuni ya simu na wakala wao waliowauzia simu za mkononi bila kuhakikisha zimesajiliwa kwa mfumo wa biometria. Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa serikali imejulishwa kama kamati kuwa kwa sasa minada ya vitalo vya uindaji inatekelezwa kwa mfumo wa kielektroniki na kwa kuwa mfumo huu usipoangaliwa na kusimamiwa ipasavyo unaweza kusababisha vitalo vya rasilimali kubwa ya wekezaji kumilikiwa na mtu mmoja na hivyo kwa athiri mantiki ya sheria hii hivyo basi kamati inashauri kuwa wizara na mamlaka husika dakikisha zinaratibu kwa uangalifu mfumo mzima minada ya ugawaji vitalo vya uwindaji kwa njia ya mtandao online bidding ili kukwepa changamoto ya rasilimali hiyo kuangukia kwa mtu mmoja na kusababisha changamoto ya kukosekana kwa ufanisi uliokusudiwa na hivyo kuathiri mantiki ya marekebisho yanayopendekezwa chini ya sheria ya uhifadhi wa nyamapori sura 283 Mheshimiwa mwenyekiti kwa mara nyingine naomba ni kushukuru sana wewe kwa kutoa kibali ili kamati ya katiba na sheria iweze kufanya kazi mswada huu. Mheshimiwa mwenyekiti naomba ni watambue na kushukuru wadau mbalimbali waliofika na kutoa maoni na ushauri wao kwa kamati ambao umesaidia kuboresha taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kumtambua na kumshukuru mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Profesa Alelarus Kilangi waziri wa waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria Mheshimiwa Balozi Dr. Augustin P Mahiga Mbunge na Mheshimiwa Waziri wa Habari na Sanaa Dr. Harrison Makiembe pamoja na watendaji wote wa ofisi ya mwanasheria mkuu na serikali kwa ushirikiano wao wa dhati uliowezesha kamati kukamilisha uchambuzi wa mswada huu kwa wakati Aidha kamati inatambua na kumshukuru kila waziri 
na watendaji wake waliofika mbele ya kamati kwa lengo la kuisaidia kamati kukamilisha kazi yake kwa ufanisi mkubwa na kwa wakati. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa namna ya pekee kabisa naomba niwashukuru wajumbe wa kamati ya katiba na sheria kwa weledi na umahiri wao walioonesha wakati wa kuchambua mswada huu na hatimaye kutoa mapendekezo ya msingi kuboresha naomba majina yao yaingizwe kwenye kumbukumbu rasmi za bunge yani Hansard mheshimiwa mwenyekiti na washukuru watumishi wote wa ofisi ya bunge hususan katibu wa bunge ndugu Steven Kagaigai kwa uongozi with thabiti ambao umerahisisha utendaji wa kazi za kamati aidha namshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati za bunge ndugu Athman Hussein mkurugenzi msaidizi ndugu Gerald Magili mkurugenzi msaidizi wa kitengo cha huduma kisheria ndugu Leocado Kapongwa mwanasheria wa serikali mkuu ndugu Prudence Ruengeza mwanasheria wa msaidizi wa bunge ndugu Maria Mdulungu ndugu Fungo Matamus ndugu Thomas Shawa ndugu Evelyn Shibandiko ndugu Hawa Manzuria katibu wa kamati ndugu Stanislaus Kagisa pamoja na msaidizi wa kamati ndugu Rael Masima waliofanikisha kazi ya uchambuzi na uratibu wa shughuli za kamati kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake pasavyo na kukamilisha taarifa hii kwa wakati mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha Nande sana mheshimiwa Shabra Juma kwa kuwasilisha maoni ya kamati ya katiba na sheria kwa niaba ya mwenyekiti. Sasa namkabisha msemaji wa kambi rasmi ya upinzani bungeni ili aweze kuwasilisha maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 mheshimiwa Latifa Tande Karika. Maji yaliyobaki chukua. Maji yaliyobaki chukua mshua. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba tano ya mwaka 2019 The Written Laws Miscellaneous Amendments number no. 5 Act 2019. Chini ya kanuni ya 86, kanuni ndogo ya sita ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari mwaka 2016. Mheshimiwa mwenyekiti Muswada ulioletwa mbele ya bunge lako unapendekeza marekebisho katika sheria saba. Sheria hizo ni sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta, sura ya 36, sheria ya udhibiti wa silaha na milipuko, sura ya 223, sheria ya baraza la taifa la sanaa, sura ya 204, sheria ya baraza la mitihani Tanzania, sura ya 107, sheria ya baraza la usalama la taifa, sura ya 61. Sheria ya viwango sura ya 130 na sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inatoa maoni yake kwa baadhi ya mapendekezo ya marekebisho yaliyotolewa na serikali kwa lengo la kuyaboresha ili kuliwezesha bunge kutunga sheria bora ambayo itatekeleza itatekelezeka kwa urahisi na kwa ufanisi. Maoni katika marekebisho ya sheria mahususi Marekebisho ya sheria ya baraza la mitihani la Tanzania sura ya na saba. Mheshimiwa Speaker, pamoja na malengo mazuri ya kutunga sheria ya kusimamia na kudhibiti mitihani ili kuinua ubora wa, wa elimu kwa kizazi cha sasa na cha baadaye, kambi rasmi ya upinzani bungeni ina maoni kadhaa katika baadhi ya vifungu vya nia ya kuiboresha mapendekezo ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kifungu cha 31 kifungu kipya cha 17 che kimeweka katazo kwa mtu awe ni yeye binafsi au kwa kutumia wakala kuondoa katika chumba cha mtihani karatasi ya mtihani au ya majibu iliyotumika au ambayo haijatumika katazo la namna hii lina utata kwa kuwa kifungu hicho hakijafafanua ni mtu wa namna gani anayefungwa na katazo hilo Sheria isipotoa tafsiri ya mtu anayekatazwa ni nani, katazo hilo linaweza kumzuia hata msimamizi wa mtihani kuondoa karatasi za mtihani na za majibu zilizotumika baada ya mtihani kufanywa. 
na pia ma, na pia kondoa zile ambazo hazijatumika kwa lengo la kwenda kuzihifadhi sehemu nyingine kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa kifungu hicho ni vema kutoa tafsiri ya mtu anayelengwa na katakazo hilo na pia kuainisha muda ambao itakuwa ni kosa kuondoa karatasi hizo ni maoni ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa muda sahihi wakatazo la kuondoa karatasi za mtihani uwe ni kabla ya mtihani kufanyika au wakati mtihani huo unafanyika. Kwa msingi huo ikiwa mtu atashughulika na karatasi hizo baada ya mtihani kufanywa kusaishwa na matokeo kutoka asiye asiye asihesabiwe kama ametenda kosa. Mwana mwenyekiti msingi wa pendekezo hili ni kuwezesha walimu na wanafunzi kutumia mitihani iliyopita, yani past papers, kwa ajili ya maandalizi ya mitihani ya kitaifa ya mbeleni pasipo kuhesabiwa kuwa wametenda kosa la jinai. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 33 kimefuta na kuandika upya kifungu cha 25 cha sheria mama ya baraza la mtihani ambapo zimeanzishwa kamati za mitihani za mikoa na, na, za, na za mamlaka za serikali za mitaa katika ngazi za wilaya. Pamoja na nia njema ya kuugatua mamlaka ya usimamizi wa mitihani kutoka taifani, yani baraza la mitihani kwenda kwenye ngazi za mikoa na wilaya kambi rasmi ya upinzani bungeni ina mtazamo kwamba mfumo uliotumika hauwezi kuwa na tija ya kudumu na pia unakabiliwa na changamoto ya uwajibikaji mheshimiwa mwenyekiti tukianza na swala la tija takriban asilimia sabini ya wajumbe watakaounda kamati ya mtihani za mikoa na wilaya kadri musada huu unavyopendekeza Hawana sifa za kitaaluma katika masuala ya utahini wala usimamizi wa mitihani. Naomba nirudie. Mheshimiwa mwenyekiti Takriban asilimia sabini ya wajumbe watakaounda kamati za mitihani za mikoa na wilaya kadri muswada huu unavyopendekeza. Hawana sifa za kitaaluma katika masuala ya utahini wala usimamizi wa mitihani. Kwa mfano, RAS au DAS, RPC au OCD au wanasheria katika ofisi RAS na DAS si wataalamu waliobebea katika ba, kada ya walimu na hususan katika taaluma za utahini na usimamizi wa mitihani. Mheshimiwa mwenyekiti, Swala la wajibikaji ni changamoto nyingine itakao kuhamisha utendaji bora wa kamati za mitihani. Hii ni kwa sababu takriban asilimia sabi, sabini vile vile ya wajumbe watakaounda kamati hizo hawajibiki kwa baraza la mtihani la Tanzania wala Wizara ya Elimu. Kwa sababu hiyo baraza la mitihani halitakuwa na mamlaka ya kisheria mathala ya kumshughulikia kamanda wa polisi wa mkoa au wa wilaya kwa makosa ya usimamizi duni wa mitihani kukosekana kwa mnyonyo, mnyororo wa uwajibikaji yani chain of command kwa wajumbe wa kamati za mitihani za mikoa na wilaya kutasababisha madhara makubwa ya kiwajibikaji na hatimaye hakutakuwa na usimamizi mzuri wa mitihani jambo ambalo litapelekea kuendelea kuporomoka kwa elimu yetu mheshimiwa mwenyekiti ukitazama muundo wa kamati hizo utagundua pia kwamba vyombo vya ulinzi na usalama ni sehemu ya kamati hizo. Kwa mfano, mkuu wa polisi wa mkoa na wilaya, maafisa upelelezi wa mkoa na wilaya wapo katika kamati hizo. Kambi rasmi ya upinzani bungeni ina mtazamo kwamba si afya kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuwa sehemu ya kamati hizo kwa kuwa ndivyo venye jukumu la kuchunguza kukamata na kushtaki ikiwa kamati hizo zitahusika kwenye uvujishaji wa mitihani itakuwa vigumu kuwajibisha kamati ikiwa itafanya kosa kama mkuu wa polisi mpelelezi na mwanasheria wote ni wajumbe watajichunguzaje na kujichukulia hatua za kisheria mheshimiwa mwenyekiti tatizo lingine linalo Litakalo kuhamisha utendaji wa kamati za mitihani ni mabadiliko ya mara kwa mara kwa watendaji hao. Bunge hili litajiridhisha kwamba wajumbe wa kamati hizo wanatokana na uteuzi ama wa kisiasa au wa kiutendaji. Na kwa sababu hizo nyadhifa walizonazo ambazo zimewapa sifa ya kuwa wajumbe wa kamati za mitihani si za kudumu. Kutokana na hali hiyo 
kutakuwa na ukosefu wa desturi ya kitaasisi yani organizational culture na pia kumbukumbu ya kitaasisi yani institutional memory ya namna bora ya, ya uendeshaji wa mambo kutokana na nafasi za wajumbe hao kuwa na muda tu yani temporary Mheshimiwa mwenyekiti kutokana na mapungufu hayo kamili rasmi ya upinzani bungeni inashauri na kupendekeza kwamba muswada huu uanzishe ofisi ya baraza la mtihani katika ngazi za mikoa na wilaya yani nectar regional and district offices ambazo zitakuwa na watendaji wa kudumu waajiriwa wa baraza la mitihani ili baraza mosi liwe na nguvu ya kisheria ya kuachukulia hatua ikiwa watafanya makosa yanayohusiana na usimamizi duni wa mitihani lakini pili kuhifadhi na kutunza organizational culture na institutional memory ya baraza la mitihani katika ngazi za mikoa na wilaya aidha uwepo wa ofisi za kudumu wa, za baraza la mitihani katika mikoa na wilaya utafanya swala la usimamizi wa mitihani kuwa madhubuti na endelevu kutokana na uwepo wa jicho la baraza la mitihani katika mkoa katika kila mkoa na katika kila wilaya Marekebisho ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 Mheshimiwa mwenyekiti katika marekebisho ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 kifungu cha 54 kifungu kidogo cha nane kinapendekeza kuwa na madaraja matatu ya vitalu vya uwindaji kutoka madaraja matano na kifungu hichi kinazungumzia muda wa leseni ya kufanya kazi ndani ya vitalu hivyo Mheshimiwa mwenyekiti sambamba na kifungu cha 54 kifungu kidogo cha nane cha muswada kifungu hiki kimetoa mamlaka kwa waziri kutengeneza kanuni zitakazoeleza sifa za vitalu hizi ni vyema waziri atoe fafanuzi kwa kuwa vitalu vya daraja la kwanza na la pili vinatolewa kwa muda unaofanana. Yaani miaka kumi kama mapendekezo haya yanavyoeleza. Kambi rasmi ya upinzani inataka kujua sifa za vitalu kwa madaraja haya mawili yanayofanana ili kuepusha mgogoro na mgongano. Mheshimiwa mwenyekiti vile vile katika kifungu cha 54 cha muswada kinachopendekeza kuongeza kifungu kipya cha tisa a ambacho kinaelezea tathmini ya kiutendaji ya vitalu kambi rasmi ya upinzani inapenda kutoa tahadhari katika kifungu hiki kutokana na usumbufu mkubwa uliojitokeza mwaka 2018 tunakumbuka barua ya waziri yenye kumbukumbu namba CHA 79 stroke 519 stroke 01 iliyohusu ugawaji mpya wa vitalu ilivyofuata ilivyo tofautiana na barua ya waziri aliyemtangulia wakati huo yenye kumbukumbu namba CHA 79 stroke 519 stroke 01 stroke 1038 ambayo tayari ilikuwa imeshatoa vibali kwa wawekezaji kwa kipindi cha miaka mitano yani kuanzia 2018 hadi 2022 hii ikiwa na maana kwamba kambi rasmi ya upinzani Inataka serikali kuzingatia sheria katika ufanyaji wa tathmini na sio matakwa ya waziri kama ilivyotokea hapo awali. Jambo hili sio tu linatia doa nchi yetu bali linawaumiza na kuwakimbiza wawekezaji. Kambi rasmi ya upinzani inasistiza kuwa nchi iongozwe na sheria na sio matamko ya mtu. Mheshimiwa mwenyekiti katika kifungu cha 54e cha muswada ambacho kimempa mamlaka waziri ya kutumia njia ya mnada zabuni au njia nyinginezo katika ugawaji wa vitalu ni vyema sana kifungu hicho kikaeleza bayana njia hizo na nyinginezo ni zipi Mheshimiwa mwenyekiti bunge lina kumbukumbu ya sakata la ugawaji wa vitalu mwaka 2018 ambapo barua ya waziri yenye kumbukumbu namba CHA 79 stroke 519 stroke 01 ilieleza bayana azma ya wizara ya kubadili mfumo wa ugawaji wa vitalu kutoka mfumo uliokuwa umezoeleka wa zabuni kwenda kwenye mfumo mpya wa mnada yani from administrative allocation to auctioning na serikali ilitoa tangazo la kufuta vibali kwa makampuni yote 
ya uwindaji na ikatoa kipindi cha miaka miwili yani mpaka Desemba 2019 ili makampuni yaweze kujiandaa na mfumo mpya Mheshimiwa mwenyekiti leo hii katika mapendekezo haya ya muswada bado serikali imekuja na njia zile zile za awali ambazo waziri ndio mwenye adhma ya kubadili kwenda mfumo kwenye mfumo mpya wa mnada na zaidi ya hicho kifungu hiki kimeeleza kwa namna isiyo wazi kuwa njia nyinginezo zinaweza kutumika kugawa vitalo yani njia isiyo tabirika hii ikiwa na maana kwamba kifungu kinachozungumza njia nyinginezo kinaweza kuibuka sintofahamu kwa wawekezaji au pengine kuleta usumbufu mkubwa zaidi kama ilivyotokea awali yani mwaka 2017 2018 Kambi rasmi ya upinzani bungeni inataka bunge lako lijadili kwa kina njia hizi za ugawaji wa vitalu na sheria iamue wazi ni njia gani hasa itakayotumika kwa ajili ya ugawaji wa vitalu ili kuepusha migongano na kuondoa nafasi ya kiongozi yoyote kujiamu, kujiamulia kinyume na sheria Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mapendekezo hayo ni dhahiri bado serikali inatakiwa kuongeza tija katika masuala ya biashara ya uwindaji na vitalo. Serikali angalia upya masharti katika biashara hii ya uwindaji. Biashara ya uwindaji na vitalo imekuwa na sintofahamu kubwa, hasa ile ya uwindaji wa trofi. Kuanzia mwaka 2013 hadi 2017 Idadi ya jumla ya vitalu mbili vilikuwa tayari vimefungwa ikiwa ni sababu za kikodi na mabadiliko ya ghafla ya sera zetu. Hii ikiwa na maana kwamba sera zetu za uwekezaji hazitabiriki. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inaitaka serikali kuhakikisha sheria hizi zinazotungwa zinafuatwa na sio kufuata matamko. Vile vile, sheria hizi ni lazima ziweke wazi kuwalinda wawekezaji kwa manufaa ya nchi yetu na uchumi wetu. Marekebisho ya sheria ya baraza la sanaa taifa la taifa sura ya 2024. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 17, kifungu kidogo cha 4 cha muswada huu kimetoa mamlaka kwa baraza kuanzisha kamati za sanaa za mikoa na wilaya sambamba na kifungu kidogo cha tano ambacho kimetoa mamlaka kwa baraza kutengeneza kanuni za uendeshaji wa shughuli za kamati hizo. Mheshimiwa mwenyekiti, mpaka sasa tunajua kuna vyombo kadhaa vinavyohusika kuratibu masuala mbalimbali ya wasanii ikiwemo Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Baraza la Sanaa la Taifa Basata, Chama cha Haki Miliki Kosota bodi ya filamu vyama mbalimbali vya wasanii kama vile chama cha wanamuziki wa dansi yani cha mudata chama cha wanamuziki wa kizazi kipya Mheshimiwa mwenyekiti hivi ni baadhi tu ya vyombo vinavyojishughulisha na kazi za sanaa nchini Pamoja na kuwepo kwa vyombo hivi bado wasanii wamekuwa wakilalamika kutopata faida ya kazi zao hii ikiwa na maana kwamba sanaa ya Tanzania haijaweza kunufaisha vijana walio wengi ukulinganisha na wale wachache wenye majina makubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kuongeza kifungu cha kuanzisha kamati za sanaa za mikoa na wilaya bado sio tija ya kumkomboa au kumsaidia msanii. Katika kila wilaya tayari kuna afisa utamaduni ambaye jukumu lake la msingi ni pamoja na kuwasaidia wasanii au vikundi mbalimbali vya sanaa katika wilaya. Ni vyema serikali kaangalia upya namna bora ya kuviratibu vyombo hivi. Majukumu yao ya utendaji kazi wa vyombo hivi badala ya kuongeza mzigo mkubwa kwa serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inaishauri kuwa ni vyema kuratibu vyombo vyote vya sanaa vilivyo chini ya basata ili kuleta tija na ufanisi katika utendaji kazi. Kuongezeka kwa kamati za sanaa za wilaya na mikoa sio tu kunaongeza gharama za kiutendaji ndani ya serikali bali kunazua sintofahamu katika utoaji haki kwa wasanii kutokana na namna na aina ya wajumbe wa kamati hizo za sanaa za wilaya na mikoa. Mheshimiwa mwenyekiti katika kifungu cha 18 che cha muswada huu 
ambacho kimetoa mamlaka kwa baraza kuweza kukagua, kukamata au kuharibu kazi ya msanii pamoja na mambo mengine kifungu hiki ambacho kimetoa mamlaka haya kinapaswa kutolewa ufafanuzi kutokana na mamlaka ya kumkamata mtu au kazi yake ipo chini ya mamlaka ya kipolisi au mahakama Mheshimiwa mwenyekiti sio tu kwamba kifungu hiki ni hatari kwa wasanii lakini pia kinaweza kuwaletea umaskini mkubwa na kuzika kabisa ndoto zao za mafanikio hii ni kwa sababu chombo hiki kimepewa mamlaka ya mwisho ambayo ni mamlaka yanayopaswa kutolewa na mhimili wa mamlaka. Mamlaka haya ni kinyume kabisa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 13 ibara ndogo ya 6a ambacho kinatoa haki ya kusikilizwa kabla ya kujichukulia hatua kama ambavyo chombo hiki kinavyotaka kujipa mamlaka ya kutoa hukumu. Mheshimiwa mwenyekiti Kifungu hiki ni mmoja ya vifungu vibaya sana. Kambi rasmi inaitaka serikali kukiandika upya kifungu hiki ili kuhakikisha chombo cha mahakama kinapewa nafasi yake katika kutoa hukumu kwa wasanii kama chombo cha mwisho na sio baraza au kifungu hiki kiondolewe kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti katika kifungu cha moja cha muswada huu ambacho kinachofanyia marekebisho kifungu cha sita cha sheria mama kwa kuongeza kifungu kipya cha 15a ambacho kimemtaka msanii ambaye anaona hakutendewa haki na baraza kuweza kukata rufaa kwa waziri. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu hiki cha moja hakijaeleza bayana endapo waziri hajamtendea haki ni wapi tena anapoweza kuipata haki yake. Katika kurejea kifungu cha 18 che ambacho tayari kilitoa mamlaka ya baraza kuharibu au kukamata mali ya mtu kinaweza kabisa kutumiwa vibaya na hivyo waziri akakosa kumtendea haki mtuhumiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inashauri kifungu hiki kiongezewe kiongezwe kwa kutoa fursa zaidi kwa msanii kuweza kuitafuta haki yake ndani ya mahakama. Hivyo mahakama iwe chombo cha mwisho cha utoaji haki badala ya waziri. Marekebisho sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta sura 136. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha kumi cha muswada kinachofanya marekebisho kifungu cha 131 kwa kukifuta na kukiandika upya kinaeleza kuwa mtu ambaye kwa kujua atatumia laini ya simu ambao haijasajiliwa atakuwa ametenda kosa na adhabu yake ni faini isiyopungua shilingi milioni tano au kifungo cha mwaka mmoja au adhabu zote kwa pamoja Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inaona kifungu hiki hakitakuwa kinatenda haki kwa usika kwa sababu zoezi la usajili wa laini za simu unaendeshwa na makampuni ya simu Hivyo pale ambapo namba zitakuwa hazikusajiliwa ni dhahiri kwamba hazitakuwa na uwezo wa kufanya mawasiliano. Ni jukumu la makampuni kuhakikisha laini yoyote ya simu ambayo haijasajiliwa haifanyi kazi. Endapo kutakuwa na laini ambazo hazijasajiliwa zinafanya kazi, basi kosa hilo litakuwa ni la kampuni za simu na sio kosa la mtumiaji wa huduma hizo. Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani inaona kuwa kiwango cha adhabu kinachopendekezwa na muswada huu kinatakiwa kiende na, kwa mitandao ya simu na sio kwa mtumiaji. Muswada kupendekeza adhabu ni kutokutenda haki kwa mtumiaji wa laini hizo. Hivyo basi kifungu hiki kinatakiwa kufutwa au kuandikwa upya kwani haiwezekani kukawepo na laini zinazofanya mawasiliano kama kawaida bila kusajiliwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kuzingatia maoni na mapendekezo yote yaliyotolewa na wadau mbalimbali kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa marekebisho ya sheria yanayopendekezwa. Hata hivyo kambi rasmi ya upinzani bungeni inakusudia kuleta jedwali la marekebisho kwa ajili ya kuboresha maeneo yote ambayo yameonekana kuwa na mapungufu. Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema hayo naomba kuwasilisha
Asante sana ya upinzani bungeni. Kwa heshima wa bunge tunaanza na mjadala wa jumla na leo tuna wachangiaji sita tu. Kwa hiyo nitaomba wale walio nje waje ili tuweze kumalizia kabisa. Tunaanza na mheshimiwa Ali Sale, baadaye atafuata mheshimiwa Jilson na baadaye atafuata mheshimiwa Profesa Magembe. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. E, mimi ni mjumbe wa kamati na nitakuwa na maeneo machache kwa sababu kama nilivyosema jana vitu vingi tumekubaliana na na upande wa serikali lakini vile ambavyo hatuweza kwenda sawa inabidi tuviseme na vingine tuvikazie hata kama tumekubaliana kwanza naanza na kwamba nimefurahi kwamba sasa hivi ile unapigiwa simu na tepiliwa kwa simu inaweza ikapungua kidogo pengine kwa sababu ya kuweka hii adhabu ya kwamba mtu ambaye anatumia vibaya simu kadi yake anaweza akaadhibiwa E, tutaona katika utekezaji inakuwaje lakini pia sasa e, sheria inakaza kwamba kuna wajibu kwa mtu wa huduma naye kuhakikisha kwamba laini zake na zihifadhi na zikitoka zinakuwa zile ambazo zimesajiliwa ili watumizi wake waweze kufuatiliwa lakini pia sehemu hii inazungumza habari ya namna ya kukusanya e waste yani mabaki ya simu mabaki ya simu ambayo tumetumia ambayo baadaye yanaangukia kwenye mito yanaangukia kwenye ma, eh, maziwa yanaangukia kwenye mashamba yetu tumeelezwa kwamba utaratibu unatengenezwa ili serikali iweze kufaidika na kodi ambayo makampuni ya simu ya kimataifa eh, tabidha zake katika nchi huwa yanapaswa kulipa as a sort of a green uh, eh, kodi ya kijani kwa hivyo inawezekana sasa baada taratibu kukamilika tukawa tunaweza kupata kila kampuni ya Samsung ikileta simu yake Nokia ikileta simu yake basi Tanzania inapata fedha ya kutumia katika kudispose hizo uh, simu ili matumizi yake yawe ni mazuri na siwa na haribu mazingira lakini chengine kuhusu sheria ya wanyamapori sheria hii iko very positive lakini nakubaliana na upande wa kambi kwamba kuna haja ya kuhakikisha kwamba inatekelezwa katika hali ya uwazi na ya uhakika. Tulipitishwa kwenye semina katika mnada uliofanyika wa vitalu. Kusema kweli ile process ya vitalu ilikuwa so good kwa macho tulivyoiona. Kwa mfano ukipitishwa uki, uki e, kwa mfano imewekwa ime amount ambayo unaweza kubid automatically ikiwa bidi yako ni ndogo inakuambia moja kwa moja kupita kwenye kompyuta kwa bidi yako ndogo imekataliwa lakini nilichopenda katika mfumo ule ni kwamba mwisho wa process nzima basi unaoneshwa nani amebidi shilingi ngapi au e, dola ngapi na nani amebidi dola ngapi na kwa nini we, au kwa nini fulani amekuwa mshindi kwamba amebidi kwa 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 amount kubwa zaidi kwa hivyo ilikuwa ni wazi kabisa kama tulivyooneshwa ndivyo ilivyo chance ya kuepo na rushwa chance ya kuchezea chezea ni ndogo sana lakini la pili ni kwamba sheria hii ina ina inampunguzia mwananchi akitaka kuwekeza kwenye biashara ya vitalu kwamba sasa ataweza kuwekeza kwa asilimia kumi na sio tano katika biashara ambayo ya kitalu ingawa hizo asilimia kumi bado pengine ni asilimia kumi ya milioni moja dola au asilimia kumi ya milioni mbili dola kwa hivyo bado ni amount kubwa lakini angalau imempunguzia mzalendo aweze ku lakini pia imeweka vitalu ambavyo vitakuwa kwa wazalendo vitakuwa 15% na vilobakia kwa wageni lakini sheria inatengeza mazingira kwamba hata hivyo wageni tano bado mzalendo ataweza kwenda kuvibid ili aweze naye kupata. Lakini ukweli ni kwamba biashara hii ni kubwa sana kwa kwa gharama ya wekezaji. Kwa hivyo si, si rahisi kwamba hiyo asilimia tano tunaweza kuijaza kwa sababu ina amount kubwa ya, ya kuwekeza. Sasa hapa wakati nataka kupitisha sheria nzuri kama hii kuna statement ambayo imekuwa ikizunguka katika mitandao ya waziri wa, ma, wa, wa utalii Mheshimiwa wa Kiwangala juu ya matamshi yake anayotoa ambayo kusema kweli ni si mazuri ingawa kusema eh, ingawa amesema pengine kwa uchungu lakini it is very unfortunate wakati tunatengeneza sheria hii juu ya maz, kutengeneza mazingira mazuri ya ya swala la biashara ya vitalu waziri anasema kwamba wazi wazi na haja regrets na mimi ningefikiri kwamba angesema kwamba alikosea kwamba 
anaweza kumpiga risasi mtu ambaye anamuona anaua mnyama katika na specifically mtaja twiga katika uh, katika mbuga zetu that is very unfortunate na nafikiri kwamba waziri alipaswa alinde matamshi yake kwamba itakavyokuwa huwezi kufananisha uh, uhai wa mnyama na uhai wa binadamu chengine toka kuzungumzia ni kuhusu baza la mitihani again Sheria hii ya mabadiliko haya yamejaribu kuziba gaps ambazo zimejitokeza. Serikali imekuwa kwa miaka mitano, mitatu mine hivi sasa imekuwa ikipambana na veti feki. Na sheria hii inakwenda huko kwa address vita, uh, tazo la, la uh, veti feki ambapo pia serikali itakwenda katika kujaribu kuvujisha kuzu, kuziba swala kuvujisha mitihani. Nimeona mapendekezo hapa ya marekebisho ya yaloletwa na yanatoka kuletwa na baadhi ya watu na nitafurahi kwamba yakiko kwa considered kwa mfano kuna ile la, la mama Su, la mheshimiwa Susan Limo juu ya eneo hili lingefaa kuzima vizuri lakini kichengine kizuri katika sheria hii ni kwamba serikali imekubali mapendekezo ya kamati kwamba kuwe na consideration ya watu wenye mahitaji maalumu katika muundo wa baraza la mitihani kwa sababu ni, ni sisi wenye mahitaji maalumu tunaweza kufikiri nini wenzetu wanaweza kukihitajia na kwa kwa kuweka kwa kuweka condition hiyo ya kwamba aepo mtu wenye mahitaji maalumu kwa kweli itasaidia sana kwa upande wa watu wenye mahitaji maalumu kwa sababu watakuwa na msemaji wao ndani ya baraza la mitihani chengine ni baraza la usalama la taifa hapa tatizo nilikuwa nalo na na upande wa serikali halikupatwa ufumbuzi nalo ni la kikatiba nilisema kwamba serikali imekuja na kipendekezo kwamba kuanzia sasa watambue nafasi mpya wa waziri kiongozi wa Zanzibar ambaye alikuwa tangu mwanzo mjue baraza la, la usalama la taifa lakini sasa atambuliwe kwa jina jipya la, la makamo wa pili wa rais ambalo hiyo ni kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar mimi nili argue very strongly kwamba hii mabadiliko haya yanakwenda kinyume na katiba kwa sababu katiba ya Zanzibar inatambua makamu wa pili na wa kwanza katiba ya muungano mpaka leo ndani yake kuna waziri kiongozi tu argument yangu imekuwa ni kwamba tubadilishe katiba kwanza ili itambue kuwepo kwa makamu wawili na itambue yale ambayo kwa mfano katika katiba yetu tunasema kwamba Zanzibar ni nchi katiba muungano inasema Zanzibar ni sehemu ya muungano sasa inge, inge kwa muhimu kwanza tubadilishe katiba kwanza kukiri angalau hii kwamba kuna makamu wa kwanza na makamu wa pili katika katiba ya muungano sasa kusema una, una, unasema tu kwamba kwa, kwa, kwa kutumia sheria kwamba yule makamu wa waziri kiongozi sasa tatambulwa kama ni makamu wa pili wa rais si halali katiba na ni kosa ni katiba na ahadi ya 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 ya, 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 ya mkuu alisema they were going to treat this in a manner such a way kwamba itaweza ku, ku, kukidhi haja lakini hilo halikufanywa kwa hivyo i want najua katika hatua hii hapatakuwa na kufanya lakini i want to register very strong opposition kwamba serikali katika hili haikufanya sawa ilisema kwamba itafanya marekebisho haikufanya lakini bado tatizo kwamba unaisogeza sheria mbele ya katiba bado litaendelea kuwepo na jambo la mwisho nataka kuzungumzia ni swala la eh, baraza la sanaa au kuhusu sanaa tumezungumza mara nyingi na tulikuwa na hoja kubwa sana pale kwamba serikali inasema inataka kuunganisha kosota na wengine na wengine lakini tukawashauri serikali kwa nini wasisogeze mbele ili walete sheria comprehensive lakini bado wakaleta sasa kuna tatizo hapa ambalo limebuliwa na kambi ambayo naliunga mkono nalo na ni power za baraza eh, la sanaa ku uh, kusizi, kukamata lakini mimi ningefikiri kwamba hapa ni wrong pengine hata mimi nilipaswa kusema katika kamati kwamba ni wrong kuipa mamlaka kuipa baraza eh, haki ya kusizi na kudestroy bila ya amri ya mahakama na nakubaliana na, na ma, ma, mapendekezo ya kambi kwamba hili linaweza katumika vibaya au wapinzani wakashawishi baraza kwa maana ya wapinzani msanii mmoja na msanii mwingine kwa maana kuna kitu kinafanyika kwa hivyo inawezekana kazi ya msanii ikakamatwa ikawa destroyed pengine ni kwa ajili ya ushindani wa kibiashara kwa hivyo ilingekuwa vizuri hapa 
hatua yote ambayo kama baada baada nataka kuchukua ipate baraka ya mahakama lakini kama nilivyosema kambi basi angalau kuwe na redress kwa msanii ambaye mali yake imekuwa seized au imekuwa destroyed hawezi kupata naye hatua ya kudai kupata fidia juu ya kile ambacho kimechukuliwa kinyume na sheria asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana mheshimiwa sale kwa maoni yako tunaendelea na mheshimiwa jitson sheria mkuu wa serikali iende mbele zaidi katika katika marekebisho ya sheria hii jambo la kwanza E, sheria iangalie namna ambavyo inaweza kuzuia matumizi mabaya ya kadi za simu. Kwa mfano, mtu anaingilia kadi ya mwingine na, ku, na kuzungumza naye kama vile kama vile e, huyo aliyeingiliwa ndiye anayeongea. Na na mfumo huu wa kuingilia simu za, za watu na kutoa taarifa ambazo sio za kweli umekuwa umekuwa mwingi sana katika mitandao yetu mimi mwenyewe na experience ambapo mtu ameingilia simu ya, ya, ya kiongozi wa chama cha mapinduzi na, kuz, na kutoa na kutoa maagizo kama vile ni yeye lakini kumbe ni mtu ambaye ameingia ameingia visivyo visivyo halali hilo la kwanza lakini la pili katika mitandao hii ya simu tunapotuma pesa tunaponunua vifurushi tunapofanya miamala mbalimbali humu ndani unakuta wamekuletea jinsi ambavyo muamala ule bei yake nini kodi ni kiasi gani na kadhalika lakini sina uhakika kwamba ile VAT inayoandikwa katika miamala yetu kweli inaingia kwenye serikali kwa hiyo serikali inapoteza mapato mengi sana Serikali inapoteza mapato mengi sana wakati huu ambapo hatuna pesa. Kwa hivi sheria hii ingetafuta namna ya wale wenye mitandao kutekeleza kutekeleza e, miamala hii kama ambavyo wameandika. Jambo la tatu ambalo ningependa nilishauri sana ni ni, ni mitandao hii kudanganya wateja unanunua kifurushi unapiga simu unaandika dakika ulizotumia unapiga tena unaandika unakwenda unakwenda kama ulikuwa na dakika miambili, ukifikisha dakika tano, wanakuambia e, dakika zako karibu zinakwisha ukipiga tena unakukatia katikati wizi unatokea sana katika mitandao na, na kwa, kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya mimi kwa experience yangu e, simu yangu ya Vodacom inaniibia sana inaniibia sana muda wa maongezi na, na mimi nataka niseme hapa kwamba wakati umefika kwa serikali kuingilia e, mitandao hii ili isiendelee kuwaibia wananchi na tumepata nafasi hii ya kuongea hapa watu wa Vodacom wasikie kwamba sio vizuri kutuibia pesa zetu tunazoweka huko kwenye mitandao hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo la pili ambalo nilikuwa napenda nilizungumze ni swala la sheria hii ya, ya, ya sanaa ambayo ni sura 2204. Mheshimiwa mwenyekiti Tunafurahi kwamba mnaendelea kuleta maboresho katika kuboresha sheria hii lakini ukiwasikiliza wasanii wenyewe inaonekana kama kama tuna, tunaweka viraka viraka tu kwenye sheria ambayo kwa kweli ilikuwa inatakiwa iandikwe upya sheria hii imekuwa ya zamani sheria hii ni ngumu sana kwa utekelezaji wa wasana, wasanii wetu ni vizuri kwa mfano e, haya mabaraza kama basata kosota na kadhalika na kadhalika haya yaunganishwe yawe kitu kimoja ili iwe rahisi kwa wasanii wetu wanaotunga miziki yao wanaofanya ulimwende ulim, unaitwa au au <laughs> Uh -huh. Wana, yote hayo ya urembo eh? 
na na na, na fashion za nguo E, ilikuwa inatakiwa hiki kitu kiunganishwe kwa pamoja kuwe na sheria moja na ambayo ita, itakuwa ya kisasa na inayoweza kuwavumilia e, wasanii wetu e, kuliko sheria ambayo iko sasa Mheshimiwa mwenyekiti na sisi wenyewe e, zile attitude zetu kwa wasanii ni ingekuwa vizuri zibadilike kwa mfano Ngoma zetu za kienyeji utaona zi, za, za makabila mbalimbali mbali, ziko ziko tofauti sana. Lakini unaweza kukuta e, wacheza wacheza ngoma ile ya kikabila wamevaa wamevaa sketi fupi ya majani imezunguka chini na sehemu kubwa ya mwili iko iko wazi. Lakini wasanii wa siku hizi wakivaa sketi fupi tunapiga kelele hatuna uvumilivu mimi nadhani lazima tujue kwamba miziki hii tunaiuzia dunia na hiki kitu ni biashara kama wangevaa suti kama hii niliovaa waseme wanaenda kupiga mziki ule hakuna mtu atanunua atanunua mziki wa namna hiyo kwa hiyo lazima lazima tuwe wavumilivu na tulinganishe miziki ya kisasa na miziki ile 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 ya zamani ili ili tuwape tuwape nafasi wasanii wetu waweze kuperform taarifa mheshimiwa amina taarifa mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti asante uh, nimemwingilia kumpa taarifa mzee wetu uh, jumane magembe kwamba nimfahamishe tu kwamba wengi ambao wamekuwa waki wa, wasanii wengi ambao wanatumika kama mapambo wakiwa wamevaa nguo ambazo haziridhishi ni wanawake na hatujaona wanaume wasanii wakiwa wamevaa nguo ambazo ni za ajabu ajabu mheshimiwa mwenye mwenyekiti nimfahamishe tu kwamba wasanii wengi wa kike wanatumika katika ku, 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 ku ndio wanaovunja maadili kutokana na jinsi ambavyo wanavyovalishwa kwa hiyo atambue kwamba tunahitaji maadili yetu tuyatunze maadili yetu yaendane na utamaduni wetu yaendane na watanzania jinsi tulivyo asante Mheshimiwa Profesa Magembe taarifa hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti naomba unilindie muda wangu. Hili hili ndio jambo hasa ambalo nilikuwa nasema lazima tuwe tolerant yani lazima tuwe na uvumilivu. Lazima tuwe na uvumilivu. Tukiona mtu amevaa tofauti na tuwa ambavyo tumevaa sisi tusianze kudhani kwamba amevunja utamaduni. Utamaduni wetu lazima tulinde iwezekanavyo lakini pia lazima turuhusu sanaa na ubunifu uweze kufanya kazi. Tusi, tusifanye mambo haya. <coughs> Mheshimiwa mwenyekiti la kwangu la kwangu la muhimu hapa Nalotaka ni kwamba sheria hii iandikwe upya na iletwe kama sheria mpya na, na ambayo inakwenda na wakati wa siku hizi. Mheshimiwa mwenyekiti Eh ndio bana. Taarifa mwenyekiti. Ah. Ndio maana yakuwa profesa. <laughs> Mheshimiwa Esther taarifa. Uh, Mheshimiwa mwenyekiti najua hii taarifa profesa ataikubali naungana na wewe naungana na Moleli hapa kwamba tunapaswa kweli kulinda utamaduni wetu kama ambavyo King Mswati analinda utamaduni wa wanchi yake asante Mheshimiwa Profesa Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru Umeipokea taarifa Ah mheshimiwa mwenyekiti unajua mazungumzo kwenye bunge lazima turuhusu yaendelee. Ninachoomba mimi unilindie muda wangu niweze kusema niliyotaka kusema. Halafu kila mtu hapa ni, 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 ni mtu ambaye ni mbunge amekuja kuwakilisha watu wake kutoka kwenye jimbo lake atayachukulia jinsi anavyoweza. Tumshukuru tum, tum Mungu kwa kutupa akili za namna mbalimbali mbali, na ndio maana ya bunge. Mheshimiwa mwenyekiti katika katika ma... lengo ni kudhibiti na kuhakikisha usalama wa mitihani. Eh lakini mheshimiwa mwenyekiti ni vizuri ni muhimu sana kwamba katika kufanya hivyo 
mitihani e, inakuwa katika mikono michache sana ili kuzuia uvujaji wa mitihani hiyo kwa hiyo kamati ambazo zinaundwa katika mikoa na katika wilaya e, ni vizuri zipewe majukumu e, majukumu specific kabisa mahususi kabisa kwamba ni za kuhakikisha usalama na kuhakikisha ufuatiliaji na uchunguzi kama kuna tatizo lolote la uvujaji ambalo lime, limepatikana. Mheshimiwa mwenyekiti mwisho ningependa kutoa mapendekezo katika katika sura ya 340 juu ya uh, eh, mabadiliko yanayopendekezwa katika sheria ya vipimo weight and measures Ni vizuri sana kwamba sheria sasa ina, inateua watu mahususi ambao watakuwa wanapitia vipimo katika maeneo mbalimbali mbali na kuhakikisha kwamba vinafuata utaratibu na na vina, vina usahihi au accuracy ya kutosha. Mheshimiwa mwenyekiti lakini jambo hili ni muhimu sana na, na labda hata limechelewa kidogo lakini tunashukuru serikali kwamba imelileta sasa kwa sababu katika eneo hili kuna matatizo mengi eh, hasa katika kilimo eh, na wengi wetu tunajua juu ya vipimo vya lumbesa na watu wanaonunua wanaonunua mashamba wananunua mazao yalioko shambani kabla mazao yale hayajavunwa na kupimwa Mheshimiwa mwenyekiti ni vizuri serikali iongeze iongeze mabadiliko katika sheria hii ili kuhakikisha <coughs> kwamba pamoja na mtu kununua mazao yaliyoko shambani kabla hayajapimwa wakati ambapo yanavunwa mazao haya yaweze kupimwa ili mkulima ihakikishwe kwamba kweli amepata thamani sahihi ya mazao yake yote ambayo amealima. Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi na, na mimi ningependa sana katika mjadala ambao nimeuona unaweza kutokea huu wa, wa baraza la sanaa ningependa tuendelee kujadiliana ili tuweze tuweze kutoka na sheria ambayo ina uvumilivu wa kazi za wasanii na kuwaachia sehemu wavute hewa ili waweze kufanya biashara wanayofanya. Asante sana mwenyekiti. Asante mheshimiwa profesa Magambe tunaendelea na mheshimiwa Shabla Juma atafuatia mheshimiwa Salume Makamba. Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nami nikiwa kama mwanakamati lakini kuweza kuchangia mawili matatu ambayo niko nayo. Asante. Kwa kweli tunashukuru sana serikali kutuwezesha wa kukusanyia wadau na kutolea taaluma mbalimbali ili tuweze kuchangia katika maboresho ya sheria hizi saba ambazo zililetwa mbele yetu. Natoa shukrani sana kwa hii sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura 283 ambayo ina lengo la kuongeza uwekezaji na kuongeza pato la taifa hapa kwa kweli sema kweli watu wengi baketi yetu tulikuwa hata hatujui vitalu ni nini vitalu tunavujua sisi vya sumani vya sumini na mawardi ndio vitalu tulikuwa tunavijua lakini hapa tuli kama alivyosema mwenzangu mahali mpale alisale tulipata elimu ya kutosha kuoneshwa namna gani hii minada itakavyofanywa na tukaona kwa taaluma hii elektroniki inavyokuja na itakavyokuwa serikali yetu itapata faida kubwa sana kwa matumizi ya kufanya minada hii kielektronik kwa hivyo ni kusema kwamba tumekubali na tunaunga mkono rekebisho hilo na kwamba lengo letu katika nchi yetu hii na kuhakikisha kwamba pato la taifa halipotei haliibiwi na sheria hii ni moja katika majors ambazo zitasaidia na zabuni kama tulivyoambiwa katika kikundi kifungo 38 mabano mbili 
za vitalo hivi zitafanywa kwa uwazi kabisa na jambo jingine zuri ni lile la kuhakikisha kwamba katika hizi kampuni za uwindaji basi wazao wanao wamewekewa sehemu yao wataweza ku, kuhodhi share kiasi fulani kwa hivyo mimi naunga mkono sana marekebisho haya kwenye sheria hii ya na sura 283 ingine lolotaka kugusia kidogo ni kuhusu marekebisho kwenye sheria ya masiliano ya elektroniki ya posta sura sita kwa kweli kwa hali tulionayo sasa na utundu walionao watu wengi katika masuala ya kidijito wizi umekuwa mwingi na hasa kupitia line za simu kwa hivyo udhibiti huu ambao umeainishwa katika katika sura hii utasaidia kwa sababu hali duniani na kwa tete na watu wengi wanatumia mawasiliano ya simu kufanya kufanya ukorofi wao wa wizi na kupeana habari zingine sasa ukidhibiti kwa kusajili inakuwa ni vizuri na vile vile bila kusema kama kitakuwa na adhabu fulani kwa wale ambao watakuwa hajatimiza masharti itakuwa hujafanya kitu lakini kwa hivyo marekebisho haya kwenye sheria hii yamekuja ni wakati mwafaka kwa sababu jambo la usalama na kutokuibiwa pesa zetu kama inavyofanyika siku hizi kwa kupitia mitandao na simu ni jambo linalotuma sana sheria hii lakini tuangalie namna gani itaweza kuhakikisha kwamba kwa kuwalazimisha hawa watu wenye makampuni ya simu na wauzaji line kwamba kila mtu ambaye ana simu kabla hajampa hiyo simu basi awe amesajiliwa kibiometria sijui kwa namna gani wataweza kufanya hivyo kama kutafuta kibiometria kidogo kidogo wakawa nacho pale kama kile watu wanacho wanavolipa wanavolipa wanapopata kulipa kodi lakini jambo hili tusilifanyie masahara na ni wakati wake lazima tuwabane sana wasiwe tu tayari wanakuwa urahisi kuwa wasibane vile tunavyochukuliwa pesa zetu kidogo kidogo lakini wahakikishe kwamba hili ni jukumu lao au service provider kuhakikisha kwamba wanarahisisha kwa hivyo kwa upande wa serikali nao tunashauri nida nayo inajitahidi ndio kama jana mlisikia pale tunasema kwamba watendaji wa vijiji na wakata wa wape mamlaka na wao kuweza kurahisisha usajili wa watu wapate hivi vitambulisho vya nida ili lijambo liwezekane na kwa kweli sasa ni wakati wetu sisi kutoka nyuma huko kwenzetu mtu akizaliwa tu anakuwa kisajiliwa sasa hapa unapiga kelele wewe kumwahikisha mtu akasajiliwa sajili itolewe adhabu kali kwa muda unaotoka ukipita kwamba mtu hajasajili mtoto hajajisajili mwenyewe apate adhabu ndugu zangu sasa hali imekuwa nyingine marekebisho mengine niliotaka kuyazungumzia ni haya ya sura ya mbili na nne ya baraza la sanaa e, tumeona kwamba sote tunajua kwamba kwenye sanaa vijana wetu watu wazima kama sisi na wengine wote wameweza kupata ni sehemu yao ya kupata kiuchumi na kwa hivyo taifa limeweza kunyanyuka sana kipato chao kwa kupitia sanaa hii kwa hivyo hivyo vifungu vilivyoongezwa pale ni tafsiri kama hichi kifungu cha namba mbili cha kuongeza tafsiri ya misamiati kama modeling mitindo na nini kwa hivyo humo pia kutakuwa na udhibiti mzuri kwa sababu hilo jambo liko kisharia na kwa hivyo tutaweza kuongeza mapato kwa kupitia wasanii wetu hawa na jambo jingine ambalo kwenye hii sheria tumeliona na linafaa ni hili uteuzi wa mabaraza kwenye wilaya na mkoa ambayo tasimamia sana kwa sababu jambo lolote ambalo litakuwa lisimamiwi linakuwa haliwezi kwenda uzuri lakini kuona wasimamizi kwa hivyo wataweza kutep sana nyingi ambayo yuko nje kule chini vijijini wilayani kwenye tarafa na kwenye kata ambayo inapotea yani inakuwa wasted kwa sababu haina msimamizi wa kwenda kutep kwa hivyo kuweka eneo hilo la wasimamizi wa mikoa wilaya na ni jambo ambalo naona ni mwafaka sana vile vile na jambo hapa ambalo lina tu, tunaweka katikati ili la maadili la, la uvaaji nani lakini mimi naona kila mtu atajilinda 
kwa namna anavyoweza lakini kukosa kusemea lazima tusemee kama maadili yetu ni muhimu ni kuyalinda kwa sababu jana hapa tumeona kadhia ile tukuta sisi wabunge kwa sababu mtu mmoja tukenda kinyume na maadi kwa hivyo ile skudo yetu tulihangaika nchi nzima kuipata kwa sababu tu watu watambui lakini ukijilinda na ukijiweka vizuri ni jambo zuri tegemea wapi unakwenda kwa sababu mtu hakutegemei wewe uende kwa ugelei na manguo yako kama hivi nilivyovaa mimi si utazama eh? lakini ukienda kuogelea lazima uvae bikini eh, unategemea wapi unapokwenda eh huwezi kwenda unategemea nini unakwenda kufanya na wakati fulani kwa hivyo pale mtu ambapo anakosea anafanya sivyo ni wajibu wetu sisi kama viongozi mahiri na hodari kumuelekeza Eh, lakini huwezi kuogelea na mkanzu kama huu utazama. Sheria nyingine ambayo nilikuwa nataka niizungumzie ni kuhusu baraza la mitihani <laughs> sura ya moja na saba. Kweli ni sheria mwafaka imekuja kwa sababu wizi wa mitihani ndio baadaye umepelekea kule ambapo watu wengi sana walisafa kutokana na kukosa vieti walichumia vitu vile kwa si vyao sasa ukianza kudhibiti mapema ni vizuri kwa hivyo hii sheria ni mwafaka ili kuadhibiti wanafunzi na kwa sababu watu wengine wanaiba mitihani wanakuwa wanajitajirisha ndio wale wale kundi lilo wasema jana afanye chochote anaiba mtihani anaurusha electronically yeye kapata mapesa yake sasa sheria hii huyu akibanwa atashulikiwa ipasavyo No? na itapunguza itakuwa elimu yetu pia ni credible ya faida sana na kwa sababu impita kwenye michujo hakuna uizwizi wa mtihani lakini jambo ambalo tuliliona na tukalipendekeza zaidi kwamba kuleta katika wakilishi katika ile baraza watu wa makundi maalum kwenye mtihani kwenye baraza la mtihani ni jambo ambalo kwa sababu wanafunzi wengi wako nao wana mahitaji maalum kwa hivyo akiwa na mwakilishi wao naona ni jambo litakuwa mwafaka sana kwa hivyo mimi kwa upande wangu siwezi kuwa na mengi sana ila niseme na unga mkono juhudi zinazofanywa na serikali yetu hii hasa kuleta marekebisho na mwenyewe mzee wetu mzee baba rais wa jamhuri hii John Pombe Makufule kasema makiona tu walete haraka na kiosa kosa kuleta marekebisho haraka haraka yeye atashughulika nao ipasavyo kwa hivyo ndugu zangu mawaziri marekebisho leteni kamati yenu ya katiba na sheria na sheria tuko tayari tutapitia na tukabisha asante sana nao asante sana mheshimiwa shaa mheshimiwa uh, salome makamba na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi na mimi nichangie kwenye marekebisho haya ya sheria marekebisho namba tano ya mwaka 2019 mheshimiwa mwenyekiti Nianze kwa utangulizi kwamba ukisoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 64 jukumu la msingi na kubwa la bunge letu tukufu ni kutunga sheria. Na kwa umuhimu huo, shuma mwenyekiti nianze kwa kushauri kwamba tutenge muda wa kutosha katika mchakato wa kutunga na kufanya marekebisho ya sheria. Na nasema hayo kutokana na msingi wa namna ambavyo bunge letu linaendeshwa muda tunaowapa wadau kuwasikiliza ambao hao ndio walaji wa sheria tunazitunga ni mchache sana. Kwa niombe tu serikali na niombe bunge letu tukufu. Tu, tu, tuitumie vizuri fursa hii tuliyopewa ya kutunga sheria kwa kuwasikiliza wananchi. Na hii itafanya tutunge sheria ambazo zinatekelezeka. Na mshumo mwenyekiti nita cement uh, hoja yangu hiyo kwa kuanza na sheria hii ya sheria ya mawasiliano ya kielektroniki na posta. Sio mwenyekiti mabadiliko namba kumi yanasema yanalenga yana kumpa adhabu mtu anayetumia simu simu kadi ambayo haijasajiliwa. Mheshimiwa mwenyekiti nimefikiria sana ni kwa mazingira gani? Kwa sababu serikali wakati inatuambia tusajili uh, line zetu za simu ndani walituhakikishia kwamba kwa kufanya hivyo watadhibiti wale wote ambao wanatumia laini za simu vibaya. Na 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 picha walio tuonesha huko ndani ni kwamba kwa kudhibiti huko haitawezekana kwa namna yoyote mtu kumiliki kadi ya simu kama hajasajiliwa. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, swali ambalo nataka nimuulize mtu wa hoja leo. 
ni mazingira gani hayo anayotaka kutueleza baada kweli ya huu mfumo wa kusajili line za simu kufanikiwa ni mazingira gani hayo ambayo mtu atatumia line ya simu bila kusajiliwa na kampuni inayomiliki simu kadi hiyo isiwe na taarifa watu jengea hayo mazingira ili tusaidie kuweza kuwashauri Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nadhani kifungu cha juu kabla ya kifungu hiki cha kumwadhibu wananchi anayetumia line ya simu bila kusajiliwa. Kifungu hicho natakiwa kutangulia ni kuyadhibu kampuni ya line ile ya simu kwa kumruhusu mtu yule ama kwa kujua au kwa kuto kujua kutumia line ya simu ambayo haijasajiliwa. Nafikiri tuanzie hapo. Tofauti na hapo mheshimiwa mwenyekiti mimi napata nia ovu ya serikali ya kutaka kugeuza swala hili la kutumia laini za simu bila kujua kama mwanza yani moja ya chanzo cha mapato cha serikali kwa sababu sioni mantiki yoyote ya mtu kutumia laini ya simu bila kusajiliwa namna pekee ambayo nimeweza kuifikiria tangu nimeanza kusoma mswada huu ni pale ambapo nitakuwa na laini ya simu ambayo ni ya, ya, ya mataifa mengine lakini bado laini hiyo imesajiliwa kwenye mataifa hayo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni seme tuanze kwanza kuyadhibu kampuni kama ni Vodacom, kama ni Airtel, kama ni Tigo, mtu anaposhikwa na line ya simu baada ya huo muda ambao tumejiwekea wa kufanya registration, ishikwe yenyewe ieleze ni kwa mazingira gani? Sababu mheshimiwa mwenyekiti ni mambo ya kielektroniki. Hayana 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 bla bla. Ni kwa namna gani mtu ameweza kutumia service yao bila wao kupata taarifa? Mwisho mwenyekiti baada ya kusema hayo nataka niamie kwenye sheria ya basata. Marekebisho yaliyoletwa na, na waziri wa, wa, wa michezo. Mwisho mwenyekiti sera ya nchi hii ya sanaa na michezo na lengo la uanzishwaji wa basata ilikuwa ni kulea wasanii. Na kulea mheshimiwa mwenyekiti ni kuwawezesha wasanii kwanza kwanza tuwe na wasanii wengi sasa namkabisha mheshimiwa mwanasheria mkuu ili aweze kuwinda. Karibu mwiji. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kuweza kutoa hitimisho la hoja eh, iliyopo mezani ya katiba na sheria kwa kuchambua mswada huu kama tulivyosema na kutoa maoni e, mengi mbalimbali na kama kamati yenyewe ilivyokili katika taarifa yake iliyowasilishwa hapa bungeni mambo mengi ambayo waliyapendekeza na kuishauri serikali yamechukuliwa na yamefanywa kazi na yako katika jedwali e, la marekebisho lililoletwa na serikali na kwa hivyo hata kwa hoja nyingi zilizotolewa na waheshimiwa wa bunge hapa kwa kweli wakiangalia jedwali na marekebisho la serikali limesha zichukua tayari lakini bado tunaendelea kuwashukuru wachangiaji baadhi ya michango yao imejelekeza katika kupendekeza mambo ambayo yataboresha zaidi sheria hii hata itakapoanza kutumika e, hizi sheria mbalimbali zilizoko kwenye mswada huu zitakapoanza kutumika na mheshimiwa mwenyekiti kama tunavyofahamu sheria ni kitu kinachoishi na kwa hiyo tutaanza kuzitumia sheria hizi na kadi tutakavyokuwa tunazitumia tutakuwa tunaona kama yako mahitaji mengine ya kufanya marekebisho au maboresho na siku zote tutakuwa tunaweza kuyaleta hapa bungeni kwa ajili ya kuziboresha tumepata wachangiaji kadhaa waliochangia e, kwa mdomo lakini pia wapo wachangiaji waliochangia uh, kwa maandishi na kama nilivyosema uh, uh, hoja nyingi kwa kweli zimeshajibiwa tayari kwenye ile jedwali la marekebisho lakini ziko hoja chache ambalo ambazo ningependa kwa haraka haraka eh, kuzipitia na kuzitolea maelezo kwenye sheria ya electronic and postal communications act eh, kumetolewa michango kadhaa Mheshimiwa Profesa Magembe amezungumzia juu ya mtu kuingilia laini namba ya simu ya mtu mwingine na kujifanya ni huyo mtu mwingine. Uh, nilipenda kutoa majibu hapa kwamba ziko adhabu kadhaa ambazo zimetolewa kwenye sheria hiyo na zitadhibiti eh, swala hili. Lakini ikionekana bado kuna mianya 
e, inayoweza kutumiwa na hawa wahalifu kama nilivyosema mheshimiwa mwenyekiti sheria tutaenda tena bungeni kwa ajili ya kuziba e, mianya hiyo kulikuwa pia na swala la miamara kwenye mitandao e, wakati mwingine miamara haiendi inavyotakiwa kuwa muda wa maongezi na kadhalika basi nitaka kusema tu kwamba iko mitambo ya kudhibiti maswala hayo lakini hata mamlaka za serikali kama TRA e, zinafuatilia kwa mfano maswala ya miamara kwa sababu ziko kodi pia za kulipwa huko lakini kama ikionekana bado kwa sheria ilivyo e, bado kuna changamoto mheshimiwa mwenyekiti kama tulivyosema e, serikali iko tayari kuileta tena bungeni hapa na kufanya e, marekebisho jambo jingine lilojitokeza e, ambalo ni kubwa kidogo kumtoza faini mtu anayetumia laini ambayo haijasajiliwa na kwa nini faini stozwe kampuni mheshimiwa mwenyekiti sheria inaweka wajibu kwa mtumiaji na kwa kampuni. Kwa kila mmoja ana wajibu wake. Mtumiaji ana wajibu wake, kampuni ina wajibu wake na hata adhabu zimepangwa hivyo hivyo. Na lengo ni kwamba pasipatikane mtu akatafuta excuse eh, na kusema mimi nilikuwa sijui eh, kwa sababu kama anatumia line anategemea atumie line yake kuwasiliana. Sasa kama anatumia line ya mtu mwingine ajiridhishe kwamba ile line eh, ime, ime, imesajiliwa kwa hiyo tumeweka hivyo ili kusudi tusipate mwanya e, wa watu kukwepa wajibu lakini yako mapendekezo mengi ya kuboresha sheria e, kama nilivyosema tutayachukua kwenye marekebisho ya baadaye kwenye sheria fire arms and ammunition control e, sikusikia hoja kubwa Aa, kwenye sheria ya national arts council e, hii ni baraza la sanaa kumekuwa na pendekezo kwamba nadhani sheria hii inapaswa ifutwe tu na kuandikwa upya na penda tu kumjibu mheshimiwa profesa Magembe kwamba kama tunavyosema e, sheria inaishi na kwa hiyo hata hizi hatua tulizochukua kwa sasa hivi nadhani za kupongezwa na kama bado kutaonekana kwamba kuna mahitaji mengine e, hakuna jambo litakao tuzuia e, kuja kuifanyia tena marekebisho sheria hiyo kwenye sheria ya National Examination Council of Tanzania kulikuwa na michango e, ya maandishi kutoka kwa mheshimiwa anatropia na mheshimiwa Lucia e, inahusu kuingiza wasiohusika na taaluma e, nadhani ya mambo hayo ya elimu au mitihani kuingia kwenye baraza kwa mfano RAS DAS RPC au OCD mheshimiwa mwenyekiti katika masuala ya mitihani e, si masuala tu ya taaluma yanayohusika lakini pia kuna masuala ya utawala e, kutoa zile logistics za kusafirisha mitihani na kuna masuala ya usalama kuhakikisha kwamba mitihani haibiwi wala haivuji. Kwa hiyo hawa wanaoingia wanaingia kwa sababu ya hayo majukumu mengine, majukumu ya kiutawala na majukumu ya kiusalama. Na kwa Mheshimiwa Lucia alikuwa na maswali kadhaa yanayohitaji ufafanuzi, e, ni maswali mengi kidogo sitaweza kuyasoma yote hapa, lakini naomba tu nimweleze kwamba hii ni sheria, baada ya sheria kuna kanuni, taratibu na miongozo inatungwa na hiyo mara nyingi huwa inatoa ufafanuzi e, kwenye e, utekelezaji wa sheria hiyo. Um, kwenye sheria ya National Security Council Act e, mheshimiwa Ali Sale aliibua hoja na hii ni hoja ya kikatiba kwamba ni kweli katiba ya Zanzibar inatambua uwepo wa makamu wa pili wa rais. Lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa ibara ya na tano E, inamtamka waziri kiongozi. Mheshimiwa mwenyekiti niliwahi kutoa e, ufafanuzi kidogo kwenye e, swali hili. Nikasema kimsingi e, ni lazima tusome pia ibara ya mia moja na mbili ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatambua uwepo wa katiba ya Zanzibar. Na nikasema huu ndio msingi wa hoja. Sasa kama yako mabadiliko kwenye katiba ya Zanzibar na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaitambua katiba ya Zanzibar kimsingi hapo hakuna mgongano na hata kama kuna mgongano wa kitafsiri tulisema tunatumia ule msingi mkubwa kabisa wa kutatua mgongano wa tafsiri ya katiba harmonization kwa hiyo hapa hatuwezi tukasema tusubiri tena mpaka hii katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibadilishwe kwa sababu ni mchakato mrefu katiba haibadilishwi kama sheria inayotungwa na bunge 
kinachofanyika ikitokea eh, hali kama hiyo ni harmonization na kwa hiyo hapa kinakacho kufanyika ni hicho ni harmonization na kwa hiyo hakuna mgongano wa wote e, e, kimsingi katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inaitambua katiba ya Zanzibar kwenye sheria hizi zingine mbili e, weights and measures hapa kuwa na, na hoja nyingi na kwenye sheria ya wildlife conservation tumepokea e, e, michango na mawazo mbalimbali lakini kama nilivyosema sehemu kubwa ya e, masuala haya tulikuwa tayari tumeshafanyia kazi kwenye jedwali la mabadiliko lililoletwa na serikali lakini pia kama yako mambo mengine ya kuboresha kama nilivyosema nafasi bado zipo e, tutaangalia tunaitekelezaje sheria hii tunapata matokeo gani na basi mwisho wa siku kama liko jambo ambalo linahitaji kufanyiwa marekebisho hatutasita kulileta tena bungeni kwa ajili ya kufanya marekebisho lakini kwa sasa hivi tujaribu kuona haya marekebisho yatatupeleka na kutufikisha wapi Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuhitimisha kwa kusema kuwa na washukuru sana waheshimiwa wa bunge kwa michango yao mizuri tumepokea maoni mazuri ambayo yamelenga kuboresha e, mswada huu lakini pamoja na masharti mengine ya sheria mama na kwamba kila wakati e, kwa kuwa sheria ni kitu kinachoishi yatakapohitajika mahitaji ya kufanya marekebisho tena hatutasita kuya e, leta bungeni kwa maelezo hayo mheshimiwa mwenyekiti naomba tena kutoa hoja Asante mheshimiwa mwanasheria mkuu hoja imeungwa mkono katibu tuendelee Taratibu mheshimiwa mwenyekiti Kamati ya bunge zima Kamati ya bunge zima Mwenyekiti kuhusu taratibu Kola mwejatimia Mheshimiwa bunge tukae. Mwekiti kuhusu taratibu. Kuhusu taratibu kwa pale pale. tayari nimeshapitia na nimepata taarifa kwamba kora imetimia tunaendelea. Ah tuhesabu. Mheshimiwa mwenyekiti hatujafika. Katibu tuendelee. Muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 wa mwaka 2019 kifungu cha kwanza Kifungu kinaafikiwa? Kifungu cha pili Kifungu kinaafikiwa? Kifungu cha tatu Kifungu kinaafikiwa? Kifungu cha nne Kifungu kinaafikiwa? Kifungu cha tano Kifungu kinaafikiwa? Baada ya kifungu cha tano kuna maingizo ya kifungu kipya na kifungu cha tano maingizo mapya kinafikiwa Kifungu cha sita kina marekebisho ya serikali Kifungu cha sita marekebisho ya serikali kinafikiwa Kifungu cha saba Kifungu cha saba kinafikiwa Kifungu cha nane Kifungu cha nane kinafikiwa Kifungu cha tisa Kifungu cha tisa kinafikiwa Kifungu cha kumi Kifungu cha kumi kinafikiwa Kifungu cha kumi na moja Kifungu cha kumi na moja kinafikiwa Kifungu cha kumi na mbili Kifungu cha kumi na mbili kinafikiwa Kifungu cha 13. Kifungu cha 13 kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha 14. Kifungu cha 14 kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha 15. Kifungu cha 15 kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha 16. Kifungu cha 16 kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha 17. Kifungu cha 17 kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha 18 kina marekebisho ya serikali na Mheshimiwa Latifa Chande. Aya kifungu cha 18 marekebisho Mheshimiwa Eji 
Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli tumepokea jedwali na marekebisho ya Mheshimiwa Latifa Chande. Lakini kuna tatizo kubwa la kimsingi na la kikanuni. Marekebisho haya yanarejea ibara ya 18, yani close 18. Na inatupeleka pia in sub close 2 yani ibara ndogo ya pili. Lakini mheshimiwa mwenyekiti katika clause 18 au ibara ya 18 hakuna sub clause 2. Kwa hiyo eh, mapendekezo haya ya marekebisho ya jedwali ya mheshimiwa Latifa hayana mahali popote ambapo yanafanyia rejea. Kwa hiyo kwa misingi ya kanuni hayawezi kupokeleka na wasilisha mshauri. Na asante mheshimiwa AG kwa msingi huo tunaondoa hiyo amendment kutokana na mapungufu hayo ya kisheria na naomba mara nyingine wabunge mjitahidi kuwatumia na sheria ili kuweka sawa ya mambo. Tuendelee katibu. Kifungu cha 19 kina marekebisho ya serikali. Kifungu cha 19 marekebisho ya serikali kinakubaliwa? Kifungu cha 20. Kifungu cha 20 kinakubaliwa? Kifungu cha 21. Kifungu cha 21 kinafikiwa? Kifungu cha 22. Kifungu cha 22 kinafikiwa? Kifungu cha 23. Kifungu cha 23 kinafikiwa? Kifungu cha 24. Kifungu cha 24 kinafikiwa? Kifungu cha 25. Kifungu cha 25 kinafikiwa? Kifungu cha 26. Kifungu cha 26 kinafikiwa? Kifungu cha 27. Kifungu cha 27 kinafikiwa? Kifungu cha 28. Kifungu cha 28 kinafikiwa? Kifungu cha 29. Kifungu cha 29 kinafikiwa? Kifungu cha 30. Kifungu cha 30 kinafikiwa? Kifungu cha 31 kina marekebisho ya serikali na Mheshimiwa Susan Limo. Na kifungu cha 31 marekebisho ya IGI. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli pia tumepokea mapendekezo ya marekebisho kutoka kwa Mheshimiwa Susan Limo. Lakini kina changamoto ile ile kama iliyoeleza kwa Mheshimiwa Latifa. Ukienda hiyo close 31 anazungumzia juu ya new clause 17a hakuna new clause 17a anazungumzia new clause 17c hakuna new clause 17c katika muswada anazungumzia pia clause uh, hiyo ni nyingine tutaifikia lakini nilitaka labda nitoe maelezo hii hapa mheshimiwa mwenyekiti inawezekana haieleweki muswada wa sheria ya marekebisho huwa unarejea vifungu yani sections kwenye sheria iliyopo. Mm-hmm. Jedwali la marekebisho linarejea ibara au clauses kwenye muswada. Sasa ukitumia utaratibu huu unachanganya kurejea kwenye muswada na kurejea kwenye sheria iliyopo. Na kuaminaji ya e, misingi yetu na kanuni kama nilivyosema hii haiwezi kubalika kwa mwisho wa siku mambo haya yanaingia kwenye hansard itakuwa confused tulikuwa tunadili na mswada au sheria iliyopo asante mshimu. na asante mheshimiwa kwa msingi hiyo na hiyo naiondoa mwekiti tuko 63 tuko 63 kuhusu utaratibu mheshimiwa Esther nimeshakuambia nimepitia kuna kamati tatu zinafanya kazi ndani ya bunge hapa hapa tunaendelea na kazi kiti tuko 63 katibu tuendelee Kiyoji utaratibu mheshimiwa. Haya, hicho kifungu cha 31 kinakubaliwa na marekebisho ya serikali. Hapana. Kifungu cha 33 kuna marekebisho ya mheshimiwa Susan Limo. Kifungu cha 33. Mheshimiwa mwanasheria mkuu. Mheshimiwa mwenyekiti, kina changamoto ile ile nilioyokushaieleza mwanzo. Kinasema close 33. Mheshimiwa mwenyekiti kuhusu utaratibu. Na ukienda close 33 inazungumza juu ya new clause 25:3 ambayo haipo kwenye mswada na in sub clause 25:4 haipo kwenye mswada Mheshimiwa mwenyekiti kuhusu taratibu Mheshimiwa bunge kwa msingi huo kwa msingi huo na waomba wakati mnaandaa majedwali ya marekebisho watafutiwa na sheria tunaendelea katibu Kifungu hicho kimeafikiwa Kiti Kifungu cha 34. Kifungu cha 34 kinafikiwa? Kifungu cha 35 kina cha 35 kinafikiwa? Kifungu cha 35 kina marekebisho ya serikali. Kifungu cha 35 na marekebisho ya serikali kinakubaliwa? Kifungu cha 36. Kifungu cha 36 kinafikiwa? Kinafikiwi. Kifungu cha 37 kinafikiwa? 
Kifungu cha 38. Kifungu cha 38 kinafikiwa? Kifungu cha 39. Kifungu cha 39 kinafikiwa? Kifungu cha 40. Kifungu cha 40 kinafikiwa? Kifungu cha 41. Kifungu cha 41 kinafikiwa? Kifungu cha 42. Kifungu cha 42 kinafikiwa? Kifungu cha 43. Kifungu cha 43 kinafikiwa? Kifungu cha 44. Kifungu cha 44 kinafikiwa? Kifungu cha 45. Kifungu cha 45 kinafikiwa? Kifungu cha 46. Kifungu cha 46 kinafikiwa? Kifungu cha 47. Kifungu cha 47 kinafikiwa? Kifungu cha 48. Kifungu cha 48 kinafikiwa? Kifungu cha 49. Kifungu cha 49 kinafikiwa? Kifungu cha 50. Kifungu cha 50 kinafikiwa? Kifungu cha 51. Kifungu cha 51 kinafikiwa? Kifungu cha 52. Kifungu cha 52 kinafikiwa? Kifungu cha 53. Kifungu cha 53 kinafikiwa? Kifungu cha 54 kinamarekebisha Mheshimiwa Joyce Mukia. Kifungu cha 54 Mheshimiwa Ji. Mheshimiwa mwenyekiti ukienda kifungu cha 54 amerejea sub clause 11 sub clause 11 kwenye mswada mheshimiwa mwenyekiti haipo. Asante Mheshimiwa Ji kwa maana hiyo na hiyo inaondolewa. Kifungu kimeafikiwa? Kifungu cha 55. Kifungu cha 55 kimeafikiwa? Ndio. Mheshimiwa mwenyekiti kamati ya bunge zima imekamilisha kazi yake. Bunge inarejea. Mheshimiwa tukae. Katibu Muswada wa sheria kwa ajili ya kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali zipatazo saba kwa lengo la kuondoa mapungufu ambayo yamejitokeza katika sheria hizo wakati wa utekelezaji wa baadhi ya masharti katika sheria hizo. A bill for an act to amend a certain written laws. Kusoma mara ya tatu. Mheshimiwa mwanasheria mkuu karibu uje utoe hoja yako Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa kanuni ya 89 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 na napenda kutoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima imeupitia muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 wa mwaka 2019 Yaani the written laws, miscellaneous amendments number no. 5, Bill 2019. Ibara kwa ibara na kukubari pamoja na marekebisho ya riofanyika. Mwishimua mwenye kiti ni naomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali mbali, number 5, mwaka 2019. Yaani the written laws, miscellaneous amendments number no. 5, Bill 2019. Kama ulivyo rekebisho katika kamati ya bunge zima sasa ukubaliwe. Mwishimua mwenye kiti ni naomba kutoa hoja. Hoja miungu wa mkono, katibu manzia. Muswada wa sheria kwa ajili ya kufanya marekebisho katika sheria mbalimbali zipatazo saba kwa lengo la kuondoa mapungufu ambayo yamejitokeza katika sheria hizo wakati wa utekelezaji wa baadhi ya masharti katika sheria hizo. A bill for an act to amend a certain written laws. Kusuwama mara ya tatu. Sasa na yoji bungezima, e, wanao kubaliana na uh, kwamba mswada huo sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 wa mwaka 2019 upitishwe kwa sheria waseme ndio ndio ambao hawaafiki waseme sio sio walioafiki wameshinda kwa hiyo sasa natangaza rasmi kwamba mswada huo sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 5 umepitishwa na bunge hili kuwa sheria kwa hiyo sasa tunasubiri kibali cha mheshimiwa rais ili aweze kusaini na kuwa sheria
nitumie fursa hii kumpongeza mwanasheria mkuu na serikali kwa kazi nzuri anayofanya ya kuleta marekebisho kwa maslahi ya kutekeleza majukumu ya nchi yetu na niwatakie kila laheri katika utekelezaji wa sherehe hii mara itapotiwa saini na mheshimiwa rais baada ya kusema hayo uh, niwatakieni Jumaa njema na weekend njema na gairisha bunge hadi tarehe 9 saa 3 kamili asubuhi